发起，即使离世事件由一代接到一，方向转翻。在任何由于起落期之后，飞机失事及不幸发生空难，死亡人数已上升至一百三十六人，目前已发现三名幸存者。表示我方不同意，但进行巡礼。你俩到现在也不行，因为是奶奶对不起你。这次进行巡礼，奶奶一定会答应你。他不带你去，你自己去。我不信，还能把你打？您好，您拨叫的用户暂时无法。李小姐，您丈夫的电话一直占线，我们还没联系到。嗯、是他。好，金金城，金城，宝宝已经十二周了，情况稳定着呢，你不用每次产检都陪我去的。十二周。两个月前，林秘书，我的事情应该不用向你汇报吧？霍进城，我和你隐婚三年。给你又当老婆又当秘书，结果你却出轨了别的女人。我对你来说，究竟算什么？在你眼中，我是谁？乖乖小哥呀，你可算好好的回来了，可真心思奶奶了。你的腿疼吗？妈，您看他不是好好的吗？就是点小伤，矫情个什么劲儿？你奶奶，妈，我有点累了啊。那好好，那你赶紧去休息。李哥，你什么时候回来的？怎么不开灯啊？金城，我为什么没在机场等到你？我有很重要的事情，去了趟历城。你是知道的，三个月后，迪拜有一场盛大的展会。要是霍氏集团研制的新药能够出现在展会上，那霍氏集团。就会有源源不断的收入，所以我亲自去了一趟。是吗？可我问了公司的人，行程单上并没有你飞往历城的机票。你到底要说什么？你和他什么时候认识的？你有胆跟踪我？我像是那么有闲情逸致的人，是上天让我大难不死，我才能亲眼捉奸。这和你没关系，少管闲事。和我无关。我们结婚三年，从来都没有碰过。你妈，甚至说我是不会下蛋的母鸡。这些委屈。我都忍，可你为什么要出轨？你为什么要搞到小三的肚子？你眼里究竟有没有我这个妻子？我和西云认识了二十多年，而你，则是奶奶硬塞给我。
平静的日子里，很久都没有惊喜。糟糕的坏天气，总下着雨。原来，我才是那个不被爱的人。旧足迹渐渐变得很清晰，脑海忽然又泛起了涟漪。霍金城。我爱了你三年，为了你，我关掉了我的满手，心甘情愿的在家当你的秘书妻子，甚至连你家人羞辱我的时候，我都无所谓。我只希望你能回头看我一你不爱我，就算了。可你为什么要让我活得如此的不堪？够了！当初是你费尽心思的爬上我的床，如果不是你对奶奶有救命之恩，又怎么会逼着我娶你？如果不是因为你，西云也不至于一气之下出宫五年。像你这么阴险的小人，还有什么事情是你做不出来的？我当年那么做，都是为了帮你。小哥，这事儿算奶奶求你了，嫁给晋城好不好？奶奶，结婚这种事情。不是能勉强的，更何况我有自己的店，还有自己的事业。可是霍氏集团如今遭遇危机，晋城必须尽快结婚才能稳定大局。只要你肯嫁给晋城，以后你就是我们霍家的恩人。我求你了，奶奶，我嫁。不管奶奶怎么说，婚姻总归是人生大事我得跟霍先生商量一下才行。霍先生，你该不会中了迷情香吧？我这就带你去医院。这药分明就是你刻意准备的。你不信我，我也没办法。你这什么态度？我告诉你，你要还想舒舒服服的当霍太太，就离西云远一点。她和你不一样，她肚子里的孩子要是有任何差池，我要陪葬。原来我才是那个多余的人。像是那个有闲情逸致的人，上天让我大难不死，我才能亲眼捉襟。李哥，其实我和西云，我房间怎么没热？既然热，那就把衣服脱了江山易改，本性难移。你给我滚！金城，我们自从结婚后就没有过夫妻之事，求你了。
给我一个孩子。这个样子让我感觉到了恶心。我我做这种事情，就让你这么恶心？是。记得迪拜的项目是你负责的。这件事情完成之后，你就给我滚出公司。我不想再看见你这张脸，这张脸。老公，早点回来。老公，我我有我不会中途间对霍锦城，我爱了你三年，也没能捂热你的心。我们之间是时候结束。原来过了就不遗憾。一切就到此为止了。迪拜掌柜的入场券，是我最后一次发明。哟，嫂子，你这刚死里逃生，拉个行李箱，你还是你。先别着急走啊，你今天还没伺我化妆呢，不在这等你半天了，今起这么晚。从今天开始，你自己弄。李哥，你这什么意思啊？你一天到晚吃我家喝我家的，我让你给我化妆，那是看得起你。你小心，我告诉我哥哥啊。随便。哎，你，哎，李哥，正好你在这儿，你赶紧去打扫一间卧室出来，好好的布置，等会儿有人要来住，听到没？妈，你是谁要来啊？当然是你西云姐了，她现在可怀了你哥的孩子，不像某些人久战鹊巢，却一点用处都没有，还愣着干嘛？我的话没有听见吗？赶紧去办。从今天开始，这些琐事儿以后谁爱做？谁去做，我以后都不会管。你这是什么态度？你把你刚才说的话再给我说一遍。我说，我不想做。这些年，我对你们言听计从，任劳任怨。我在公司上完班，回到家，还得做全家的家务伺候你们。最可笑的是，就算我累到生病。你们也丝毫不觉得我辛苦。既然那个西云要进霍家，那以后这些事情你就让他去做吧。李哥，谁给你的胆子，还敢跟我这么说话？就是啊，李哥，你在这胡言乱语什么呢？我可听说你昨天晚上给我哥下药，我哥哥他宁愿被药折磨，也不信药你啊！真的假的？什么？原本以为你就是没用了点儿，没想到你还这么贱！我没想到你还这么贱！我你够了！平时羞辱我就算了，凭什么打我？谁让你留不住自己的丈夫，跑到我面前撒野？妈，这些年你一直觉得是我不能生你。在我看来，你不如带霍金城去看一下南可。问题根本就是在他身上。你竟敢这么说，信不信我让金城跟你离婚？正好，你就离。麻烦你转告霍金城
离婚协议，我签好。从今往后，我和他没半点关系。你要去哪？金城，你来的正好。这臭丫头，她脾气现在越来越大了。我不过就是让她办点小事，她就对我大吼大叫的。啊，她还说要跟你离婚。离婚？是，离婚。我没有哪一刻比现在更清醒。我这些年就当瞎了眼，才嫁到你们霍家。霍金城。我们结束了。这离哥，这是搞真的呀？这死丫头，我看呀，她就是疯了。她也不看看自己什么身份，就是一个乡下的野丫头。她在嫁给你之前，手里不过就是一个破服装店。要不是烧了什么高香，进了咱们家，他哪能过上这样的好日子？就是的，那就算要离，那也是哥哥不要他呀，他没什么问题呀。不用说了，当初死皮赖脸要嫁给我的人是他，现在只是虚张声势罢了。嗯，就是。怎么样，老公？口红三号新买的。好不好看？好不好看？做戏还做全套，不出三天，你肯定会跪着求我让你回来。喂，霍总，大事不好！我收到了黎秘书的辞职信。辞职？李哥。你果然铁了心的要走，难道你真的要去找那个男人了吗？霍总，在吗？霍总，说，一拜展会的项目一直都是黎秘书经手的，他这一走，恐怕我堂堂霍氏集团，难道少了一个秘书就运行不下去了吗？项目继续推进，至于黎哥，不出半天，他就会像哈巴狗一样。求着要回来。霍金城。不认识自己，以后我再也不会缠着你。我要做回原来的李哥。哥哥，是我。乘坐七三八幺四航班，前往。哥。做回那个人人目送、全球首富。二位，二位小姐，是不是霍锦城那个王八蛋又欺负你了？想活了？哥，我没事儿，我就是太想你了，和他没关系。你呀、啊，就是任性。三年前突然说你要留在冰城，就连堂堂迪拜首富的尊严都不当了，偏要隐姓埋名嫁给那个男人，现在却把自己搞成这个样子。你呀、啊，哥，都已经过去了，他对我来说已经不重要了。我现在只想回家。好，我们现在就回家。我们回迪拜，到时候我倒要看看以后谁还敢欺负离家的二小姐。走。回家。小姐，你的护照已被锁定，暂时无法登机。什么？怎么会这样
，难道是他？是不是发生什么事情？要不然多叫个私人飞机吧。没事的，哥，刚刚出了点状况，我现在去去就回，我自己能解决。这不是林秘书吗？怎么这么狼狈啊？不知道的，还以为你是来逃难来了呢。你要去哪儿？我的东西呢？你的东西？是这些吗确定这是我所有的东西了？你这话什么意思？我可不稀罕你这些破烂。况且你的东西可是霍总亲自丢掉的呢。霍新成，果然是你。霍总在办公室对吧？霍总正在开会，没空搭理你。你干嘛去？霍总，知道错了。就赶紧说，霍金城，你是不是封锁了我的机票，还拿走了我的身份证？李小姐，你当我很闲吗？还有，你现在已经不是公司的秘书了，麻烦你离开这儿。刚刚前台说我所有的东西都被你丢了，那箱子里没有身份证，但我的身份证肯定在你这里，麻烦你还给我。还是说，霍总不愿意归还身份证，是对我一个小秘书别有用心。你们很闲吗？开会。别看看自己什么身份，霍总对你别有用心，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，笑死人了。再不拿回身份证，就要错过登机时间了。既然霍金城不肯给我，那我自己。哎，你去干嘛？让开！你不能去，你去逗我！走开！不能去！你们吵什么呢？金城，是他。不好意思，乔小姐，打扰到你工作了。是离哥，他非要闯过来的，我拦不住他。没事，你先去忙吧。李小姐，有什么话赶紧跟说。我知道你，听说你的工作能力很不错，没想到你还找个这么漂亮的人来。郭晓吗？不过我还是要提醒你，做人呢还是要谨守本分一些，不属于你的东西就不要吃下。对了，帮我呢，倒一杯咖啡。像伺候人这种事儿，你一个秘书应该很擅长。我已经不是霍氏集团的秘书，乔小姐要是想喝咖啡，可以自己去泡，我没有义务伺候，除非他们着手。李哥，你竟敢用这种态度跟我说话，你知道我是谁？我和静城哥的关系，我对你们的事情不感兴趣。你别装了。静城哥把你们所有的事情都告诉你，他当初跟你结婚呢，只是被逼的，甚至你们结婚的时候，公司的员工都不知道，他从来没有爱过你，你从始至终都只是我的妻子，爸，你笑什么？我在笑，乔小姐果然喜欢捡破烂，我不要的东西，你当块儿，反正我马上就和霍静城离婚了。既然你那么喜欢他，我赏你了。哥，你给我站住！竟然敢说金城哥是破烂，你别以为我不知道。像你这种人，我见多了。出身低微，仗着自己长得张漂亮的脸蛋就想嫁入豪门，别做梦。嘿，迪拜展会的邀请函，怎么会在你这儿？还，我的东西也是你能碰到，那我坏了把你卖了都赔不起。这两张迪拜展会的邀请函
，是我好不容易才弄到的，我明明放家里了，怎么会在你这里？难道是霍星他们拿给你的？你在说什么？这怎么听不懂？这两张邀请函呢，是你拿给金城哥哥的。金城哥哥很开心，还带我一起去迪拜。乔细云，你们太过分了！迪拜展会的名额，全球仅两百名。你知不知道我花费了多少心思才弄到的？你居然想占为己有！雷哥，你给我闭嘴！这两张邀请函是身份和地位，所以只有我才能成为金城哥的助理。你说是你弄到的，有什么证据吗？就算你告诉金城，他也不会相信你。厚颜无耻！你还要不要脸？把邀请函给我！你没事吧？有没有受伤？金城哥，我肚子好痛，刚刚李小姐突然冲进来，就要抢我的邀请函，我不给，她就要打我。李小姐，我们两个无冤无仇，你为什么要这样对我？你在胡说八道些什么？这邀请函，这邀请函是西云特意为我准备的。李哥，我知道。迪拜这个项目之前一直是你，你没有搞定，我不怪你。但是你不该抢西云的功劳，你更不应该打他。你明明知道她是一个孕妇，你怎么能这么恶毒？恶毒？霍金城，你眼睛是瞎了吗？金城哥，你别怪林小姐了，她可能不是故意。你不用替她求情，她是什么样的人，我比谁都清楚。你还不赶紧给西云道歉？我把你丢出去！我用不着你把我丢出去，我本来也不想待在这里。身份证还给我，我永远都不想再和你见面。你现在立刻给西云道歉。我派人送你回家，只要你以后不闹事情，我身份证可以还给你。回家？回哪儿的家？李哥，你有完没完？一直搞不清状况的人是你。我再说一遍，是我不要你了，以后你家也不再是我家。你想让我给乔西云道歉，对吧？行。我们最后终究输给眼圈，输给谣言，输给时间，输给未知明天。乔小姐，对不起，我已经道完歉了，现在可以把身份证还给我了吧？难不成？让我给你们两个跪下才行。你就这么迫不及待的想走？当然，毕竟脏了的地方，我一分一秒都不行。金城哥，如果李小姐觉得我脏，那我可以现在就走。等等，谁说我只是嫌你脏？我分明是嫌弃你们两个。你既然想走，那就交接清楚，你全身上下所有和霍氏集团有关的东西，一件都不能带走。想多。这是我刚进公司时，你给我的套装。我穿的很知心，这是送一周年的礼物。嗯、老公说，玫瑰金适合皮肤的白露。这是我送了两周年的礼物，还真的挺。金城哥
，你对李小姐还真是大方呢，送给她不少好东西。没什么，都是一些我妈、我妹妹挑剩下。你要喜欢，我给你买更。坚持怀疑。你把衣服给我，不坚持。我这一辈子最后悔的事情，就是嫁给你。你们永远都不要再见。李小姐，今天这事儿呀，也都怪我。全都是我的错，要不是因为我，你们也不会吵成这样。你这样，快给金城哥道个歉。哎，李小姐。想不到他刚下楼，就有男人开豪车来接他。难道传闻是真的？什么传闻？说。我也就是听公司的员工说的，说林秘书私下经常和不同的男人勾勾搭搭。不过金城哥，我觉得林秘书他不是这样的人，说不定有什么误会。事实已经摆在眼前，还能有什么误会？李哥。想不到你脱光了也要离开我，你就这么喜欢那个男人？好，我成全你。从今往后，不允许再提离哥这个名字。我不允许有任何人再提他的事情。准备好了吗？欢迎二小姐，欢迎二小姐回家。爷爷，我好想你啊！别哭，别哭，我回来就好。这些年呀，就因为你在霍家，我们李家没少资助他们霍家。要不是因为你，霍家哪有今天？爷爷，原来这么多年都是您在帮助霍家。是呀，是没想
，这事好办。当时谁搞定的？让他再申请一次的。是西云搞定的，但是在更早之前，是我的秘书。现在他离职了。那就是你那个秘书在使坏吧？你赶紧起诉他呀！这个秘书是我的前妻。什么？你这前妻也太过分了吧？还好你跟他离婚了。哎，老胡啊，你也别太着急了。刚好我明天得回趟迪拜。哎呀，说起来，我家老爷子从小就给我递了个娃娃机，非得逼着我去娶帝心集团的那个林飞二小姐。我小时候见过他好几次。他长得是又丑又胖，还满脸痘痘，我非得把这个亲事给推了。嗯，到时候我顺便帮你问其他人资格的事情。不了，我跟你一块去迪拜，我要当面问清楚。真不愧是迪拜，这里布置的真漂亮。妈，你看这个真好看啊！星儿，今天这场寿宴非比寻常，你注意点分寸。别大惊小怪，霍总，好久不见。金云姐，还是你好，要不是你呀、啊，我跟我妈都没机会来这么好的地方。像你的地方，什么也不信。就是啊，星云呀，妈还真是沾了你的光，居然还能来迪拜见见世面。妈，没事，这都是我应该做的。宝贝，这个脸啊，好久不见，走吧。宝贝，我都想死你了。我也是。一个小没良心的，三年都没有联系我，就连你离婚的消息，我都是从你大哥那儿知道。你到底当不当我是你姐妹呀、啊？对不起，依依，你当时明明那么劝说我，但我还偏要结婚。这三年我根本没脸见你。哎呀，没事没事，过去了那就过去了吧。既然你现在不在，你放心，以后有我在，肯定没有人欺负你。今天晚上咱们就去庆祝。庆祝你远离渣男，重振旗鼓，怎么样？嗯，来。怎么这么眼熟呢？难道……老霍，你在这儿呢。走，带你去见我家老婆。看什么呢？哎呀，赶紧走了。妈，星云姐，你们看那个，好像是离哥呀。怎么可能？这里可是迪拜，而且咱们今天还来参加的是齐会长的盛他有什么资格出现在这儿？你呀、啊，一定是看错了。李哥那个小贱人，他就是个乡巴佬。哦，对了，我听说呀，就是他捣的鬼，咱们霍氏集团的参展资格才取消了。他就是咱们家的祸害。也是，肯定是我看错了。自从那个扫把星进了咱们家，咱们家就没一件好事。嫌他走了，咱们家呀肯定是否极泰来。妈，那个人好像真的是离哥呀，这怎么可能呢？离哥怎么会在这儿呢？这是谁家的小姐？长这么漂亮？你们看她身上的裙子，我在时装周见到过，价值连城呢。小姐，能认识一下吗？宝贝，这可是 H B 集团的公子，听说身材可好了。依依，别乱开玩笑，再这样我生气了。哟，那个，这才几天不见呀，你又重振旗鼓来迪拜勾搭男人了。只不过呀，山鸡它永远是山鸡，变不了凤凰。我说你们该不会就是霍家那群长舌妇吧？你，你说谁长舌妇呢？嘴巴给我放干净点！你们两个乡巴佬怎么有资格在这儿？知不知道今天是迪拜商会齐会长的寿宴？能来这儿，都是有身份有地位。今日现在就叫人把你们两个赶走！一，乔小姐。
我既然能来参加活动，那必然是受到了邀请。什么？就你，李哥，也太把自己当回事了。人家齐家会邀请你这种人啊？你怎么？接下来你是想说，你认识齐家人，和齐老爷子有交情，对吧？<笑>真是吹牛这个大草稿！这位少爷，我可奉劝你一句，这个女人呀，还真是不要脸。她才和我儿子离婚啊，就开始勾搭大嫂，她呀，潘金莲都要见。啊，我还有点事，先走了。我告诉你们，你们嘴巴给我放干净一点！李哥，当初你就算尽身出户也要跟我哥哥离婚，就是存了心思要找夏家了吧？今天在这里是不是故意来调台子的？李哥，我呀知道你缺钱，不过呢，看在静城哥的面子上，这些钱我拿去了。哦，要是想卖的话呀，你得换个地方，我呀好人做到底，再给你多介绍两个顾客，让你多多赚。乔小姐，你既然对卖的事情那么熟悉，那这些顾客还是留给你吧。李哥，撒什么泼？金晨哥，李哥他不但打我，还用酒泼我。李小姐，如果你真的觉得我得罪你，那我立刻现在走。不是你的错，该道歉的是他。李哥，西云她是一个孕妇，你怎么就这么恶毒？你这个狗男人是不是眼瞎啊？居然张嘴就说我们家小哥恶毒，你要不要听听你们家这三个鸡巴刚刚是怎么说的？他居然说我们家小哥是出来卖的。我告诉你们，你们要是再胡说八道，当心我抽死你！西云他就不是这样的人，倒是你，李哥，这是齐家的宴会，你来干什么？哥哥，你怎么还没有看明白呀、啊？你都不要他了，他当然来这里找男人的。你都没有看见，他刚才还跟一个男人眉来眼去的呢。你就这么不甘寂寞？霍京城，我们已经没有关系了，放开我！你这么急着跟我撇清关系，看来星星说的没错，你就这么想男人？金城哥哥，我刚刚也是好心劝李小姐要洁身自好。万一要是出去染上什么梅毒了、艾滋了，那对身体是不好的。我当初真是瞎了眼，娶了你这么脏的女人，你是不是见到男人就想张嘴？够了！你们已经没有关系了，你没有资格说我。你有空，倒不如管管你那冰清玉洁的乔大小姐，怎么对脏病这么熟悉？我当然是听别人说的了，我刚好心提醒你。你还好心当做驴肝肺，还泼我酒。西云他到现在还护着你，你要是有他一半的心地善良，咱们俩也不至于走到今天这个地步。你笑什么？我笑我眼盲心瞎。我当初怎么就嫁给了你这样的一个人？霍金城，什么西云，好一对渣男精。我祝你们两个。也好，永远别再出来祸害你。你够了！你算哪根葱啊？竟敢骂我儿子和我儿媳妇！你现在不仅要给西云道歉，还得跪下，否则我绝不会放过你。让我跪下，你受得起吗？嘿，你个小丫头片子，今天给我跪下！走。谁敢动他？你再动他一个试试，真当我们黎家是吃素的？黎家，首富黎家？是。这怎么可能呢、啊？黎官家怎么会跟首富扯关系？没事，有我在，谁也欺负不了。这里是齐家的寿宴，来的每一位都是齐家的贵宾，胆敢在齐家闹事，胆子还真不小。说，刚才是不是你在惹是生非？啊，我
肚子好痛啊！七月，我送你回去。离哥，你最好祈祷西云没事儿，否则我绝不放过你。好啊，那我就祝他早死早投胎。你果然是傍上了金主，敢和我叫板了。但是我好心提醒你一句，你不过就是个离过婚的二手货，是进不了世家豪门的。这个男人，他只是想和你玩玩罢了。说完了吗？说完了。就滚吧！是谁在这里闹事啊？听说这里有人闹事，我特意过来看看。徐伯伯，让您见笑了。我今天特意和妹妹来参加您的寿宴，还祝您福寿延年啊！你是小哥侄女，几年不见。真是越来越漂亮了，青姐，赶紧出来见见你未来的媳妇儿。爸，我先溜了，祝您生日快乐，拜拜。这臭小子，肯定是知道我给他要介绍他未来的媳妇儿，这放下贺礼，立马就给跑了。<笑>小哥，实在是不好意思啊。没事的，齐伯伯，刚刚我爷爷催我回家了，下次再见。好，那你慢走啊，小哥，你先去车上等我。齐伯伯，我有件事情，事关小哥，还得麻烦您处理一下。我们发什么事儿了？凭什么把我们赶出来呀、啊？你给我让开！我可是霍氏集团的老夫人，竟敢这样对我们，你信不信我让你吃不完兜着走？妈，没事吧？竟然敢推我妈！我跟你们拼了！啊、你,你们给我住手！你知道我们是谁吗？我儿子可是霍氏集团的总裁，我媳妇是乔家千金，你们竟然敢这样对我们！霍氏集团总裁又怎么样？现在不也成了落汤鸡？这里可是迪拜。想耀武扬威，滚回你们的滨州去！你给我等着！你看我打死你！还嫌不够丢人？我知道我们霍家有做的不对的地方，但是你们这样做，是不是有点太过头了？还有，你凭什么把我们赶出来？我现在需要一个合理的解释。素男奉告，我们霍家也不是什么吃素。如果你今天不给我一个解释，我是不会走的。况且，我还有非常重要的事情，要见你们的齐会长。霍总，你就别为难我们了，我们也是奉命行事。即便呀，你不如想想，你们霍氏集团是不是得罪了什么不该得罪的人？不该得罪的人。啊可那贱人，他消这么什么劲儿、啊、呀？他傍上迪拜首富又能怎样？哼，我看他呀，就是个出来卖的。妈，你先别急，那离哥他再怎么样，也就是个哥哥穿过的破鞋。那人家黎大少爷，人家可是迪拜首富呀，他能真喜欢他吗？迟早像撵狗一样被他撵出去。哎，哥，吓死了！西云姐她没事了吧？你在宴会上还没闹够，你好歹是霍家的二小姐，你怎么能这么没有教养？妈，今天当着那么多人的面，我没有驳回您的面子，但是我不傻，欺负离哥的样子肯定不是第一次。我问你，这三年来你们究竟给离哥使了多少绊子？还有，今天是不是都是你们主动挑衅他的？是，是又怎样？他给我们霍家焚上天草，我就忍不下这口气。是呀、啊，哥哥，你先别生气了。那今天不是没有见到齐老太爷吗？你等一下，不还要去齐家拍拍会？别迟到。别碰我！我紧张。我们结婚三年，从来都。
都没有保留。因为，甚至说我是不会下落的女子。爱了你三年，我为了你，关掉了我的白手电。心甘情愿的在家当你的妻子秘书，甚至被你家人羞辱的时候，我都无所谓。我只希望你回头看我一眼，就算我不想让你过的是这种日子。我最后再说一次，从今往后。不许再招惹离哥！好吧，好吧。怎么这么你怎么会突然在意那个女人？不死，绝不允许。二小姐，这些是大少爷为您准备的钻石珠宝等奢侈品。大哥，你给我准备这些东西，会不会太多了？这一共加起来都够买半个小活了。这怎么会多呢？你可是我妹妹，首富离家的千金二小姐，你要喜欢，全部买了。我这不是怕你，浪费钱吗？只要你喜欢呀。就不自浪费。又是那个姓霍的，狗皮膏药一样。哥帮你摆平。算了，哥，这种人我们不用理他。不理会归不理会，但是你受的那些委屈，哥一定保不住。这些年他霍家不知道沾了你多少。结果却反过头来嫌你家境贫穷，哼！到时候呀，爷爷会在迪拜的展会上向全球揭露你离家二小姐的身份。我倒要看看他到时候霍家还能不能消除。好了，不说这些，你明天好好打扮一番，哥带你去皇家拍卖会，玩个尽兴。今天这场皇家拍卖会，齐会长可能会来。这是我们最后一次见他的机会了，你们千万不要再给我闹出什么事儿来。哎呀，知道了，哥哥，你就不要再愁眉苦脸了。你的星云姐今天多漂亮呀！确实的，儿子呀，你是刚才没看到，这一路上走来，有不少人都在偷看星云呢。对不起，我才知道，这些年你受了这么多委屈。霍总，这是价值五百万的芝加新品，还好当时提前三个月订购，不然是买不到了。女人就是喜欢这种华而不实的东西。嗯、当时太太只是翻杂志时多看了两眼，你就让我买了，你明明很高兴太太，为什么不表现出来？霍少，这该不会又是你妈和你妹不要的东西？只可惜我已经不是那个只会追着你跑，却被你嫌弃的一文不值的霍太太。我对别人挑剩下的东西不感兴趣。这这不是。西元，我听说这几个座位是特意为全球排名前十的首富设立的。他怎么在这儿呢？就是，而且他的裙子好像是蒂尔的款啊
，这怎么可能呢？这有什么不可能的？第二的正品少说也要百万级，但一屋的货一百块就能搞定。至于那个位置，多半啊也是靠他当离寒的小三才得到。新人说的对啊，离哥呀还真是不要脸，太不知廉耻了。太不知廉耻了！哼，黎大秘书，你这又是在跟谁联系了？该不是你的刘少爷？和你有关系吗？冰城多手速变！我告诉你，我可是好心提醒今天能来这皇家拍卖会的，都是有身份、有体面的大人物，资产少说也是千万起步。你以为你穿山甲货就能买得起这里的东西吗？况且你啊，还在做别人的小三，你就不怕等会儿离寒的原配夫人来抽你吗？所以我要是你，我就赶紧走，以防万一，等会儿出颜色。是啊，人家西云可是乔氏地产大小姐。家里钱多的是呢，这么有钱呀？那一会儿就让我好好看看乔小姐的实力。今天就让你好好。我之前跟你们说的，你们没听到吗？不要胡闹，赶紧回去。欢迎各位来宾，拍卖会正式开始。接下来展示第一件展品。冰种翡翠手镯一只，起拍价二十万。我记得霍奶奶好像花过寿，这个手镯她应该会喜欢的。三十万，三十万算什么？五十万。金城哥，我觉得这个手镯特别好看，我想送给奶奶。你有心吗？六十万。李哥，就算傍上了金主。又能有几个钱想跟我抢？没门！一百万，五百万，什么？五百万？这李哥哪来这么多钱啊？小姐，我举报他哄抬价格。他什么德行？我还不清楚吗？他根本拿不出来这么多钱。五百万一次，五百万两次。乔小姐，你可是名门望族，该不会连五百万都掏不起吧？我，我怎么掏不起？你千万，星云，这镯子不值那个钱。没事，金城哥，奶奶喜欢是最重要的。两千万，李哥，你今天是要跟我死磕到底吗你？你行，我就让你看看我乔家的实力。四千万，四千万一次，四千万两次。不是吧？这个李小姐她准备跟啊？既然乔小姐这么喜欢这个手镯。那我就勉为其难的割爱给你，让我们恭喜乔小姐获得她心爱的手镯。李哥，我告诉你，不管是我想要的东西，还是我想要的男人，你都抢不赢我。这女人什么来历？居然这么有钱？有钱是有钱，可惜没脑子。这镯子。也就值个五十万，这女人居然出四千万，你是不是傻？哎，少卿呢？其实刚有个傻子啊，买个冰种玉镯花了四千万，哎，那不是我拿去拍卖的镯子吗？没想到今天这么走运，换成这么个大玉镯。我那会儿买这镯子的时候，可只花了三十万。那齐少不得好好谢谢拍镯子的那位美女？既然要借，你应该要谢谢那位小姐才是。这话，要不是那位小姐嫁给柳会抬的那么高，迪拜什么时候做了这么个大美女？林哥，你耍我！住手！林哥，起码我还有钱付他。你呢？一毛钱没有，你凭什么在这儿？中欧皇室古典戴妃表，起拍价五百万。七百万，我要了。七百万一次，七百万两次，七百万三次。恭喜这位小姐
。谁说我没钱呢？怎么可能？你怎么会有这么多钱？你未免管的也太宽了。你。<咳>水少，可别忘了，你是有婚约的哟。少跟我提什么婚约？来，给帮我打听打听，这个女儿叫什么名字？我之前就跟你说过，让你不要招惹离哥，把我的话当耳旁风啊。金城哥，我知道错了，不过这几日不见，离哥他还真是让人觉得刮目相看呢。什么意思？我记得他刚跟你离婚的时候，身上什么都没有。这才几天呀，眼睛都不眨一下，就拍下了七百万的表。这么多钱，我猜呀，十有八九就是那位李总给他的吧。还有他身上穿的那个套裙，如果真的是第二正品新品，那是有钱都买不到的呀。这个李总对他可真是好呢。怪不得他连你给他买的季家的新款手链他都不喜欢了呢。这个李哥呀，平时看起来还挺正经，没想到私下里手腕这么厉害。行了，他的事情不用管。哎、嗯、呀，金婆婆，我这不是心疼你吗？那个保镖说呀，咱们得罪了不该得罪的人，但是咱们最近得罪过的。不是也只有一个了吗？我猜一定是他攀上了首富离家，在这故意给你使绊子。你跟他呀，毕竟是夫妻一场，没想到他有了新花，居然对你这么绝情。闭嘴！郭锦城，你怎么在这儿？嗯，你怎么在这儿？亏我还对你念着旧情，你却丝毫不讲情面。你明明知道迪拜展会对我有多重要，你却从中作梗，让我失去了参展名额。什么参展名额？你在胡说八道些什么？你还想骗我？三年了，我从来不知道你的手段这么下作。听懂你在说什么？以后给你浪费时间。放开我！行了，你就说一些你听得懂的。听说你进到帝京集团，林凡是你的上司吧？他为什么给你这么多钱？你们俩到底什么关系？关你什么事？凭什么要告诉你一个外人？好一个外人！新云说的果然没错，你勾搭上林寒，我就成外人了。你看着我，是不是因为勾搭上林寒，所以才非要跟我离婚？已经过去那么久，你说这些还有什么意义？必须说。好，那我就告诉你，跟别人没有关系。我跟你离婚的原因只有一个，你说我彻底受够你了。到底有什么不满？这三年来，你在霍家衣食穿样样不成。你还在霍氏集团担任着这么重要的职务，过着这么好的日子，却非要出去勾三搭四。别问了，我们俩还没有签离婚协议书呢。我绝不允许有人背叛我。你说的对，我就是犯贱。我当初就不应该爱上你，更不应该和你结婚。明明是你出了轨。你把别的女人肚子搞大，是你背叛了我，你有什么资格指责我？我和新云不是你想的那样，还有我不碰你，是因为……我知道，你是因为奶奶的乞求才嫁给我。不过既然我们在一起了，我一定会好好对你的。阿雷哥，我的爱像尘埃。原来你心里早就有别的男人，放心吧，我不会碰你。等过几年，我霍氏集团的事业稳定后，你要想走，我会放你自由。是因为什么？你没空听我解释，放开我！一哥，你知道吗？碰你
，是我这辈子做过最艰难的决定。你不爱上我，爱上谁？爱上那个林寒吗？还是爱上那个阿磊？是不是爱上那个阿磊？什么阿磊？别骗我了，我什么都知道。就是那个你心心念念着的阿磊，就是那个你连做梦都会叫出名字的阿磊。我经常，你真是一点都没有变。三年了。你想做什么就做什么。你刚刚侮辱了我，却又要欺辱我。怎么？现在不嫌我脏？不是这个意思。够了！你说的没错，我和林寒的关系确实不错。什么该做的、不该做的，我们都已经做了。你要是再拖着我，别怪我找律师起诉你。你就这么想离婚吗？你别晃了，过去的三年，吃穿住行都是我给你的。你离开了我，你什么也不是。那我们大合体，我离哥离开你，会比现在更加多姿多彩。好。霍金城，我果然从一开始就不该妄想，以为能够感动你，让你爱上我，这种人根本就没有戏。别人不要的东西，才给我。我觉得你很气，他也不会在意。太惨了，这么好看的一双眼睛，要是哭肿了，可就不好看了。要不我替你画，怎么样？我替你画，怎么样？谢谢。你是？嗯、自我介绍一下，我是骑士集团的总裁齐云天，可否？认识一下，齐云天。对了，小哥，你还记不记得咱们和齐亚的婚约？你小的时候说要嫁给齐云天那个小子。是你？他从小就说我是丑八怪，不知道爷爷怎么想。他根本就是我的仇人。小姐，今日一见，我对你很感兴趣，不知道可不可以用联系方式？说实话，我平常。他怎么就走了？有个性，敢拿东西砸小月我这张镜子的人，他还是第一个。我喜欢，我不喜欢，我得打个电话给老婆炫耀炫耀。喂，老霍，你这生意怎么听着醉醺醺的？该不会是被女人给甩了吧？少啰嗦，有什么事赶紧说，我一会儿还有事呢。怎么说话呢？什么事能有我的事儿重要？你给我洗耳恭听。我告诉你，我刚刚遇见真命天女，不出一个月，我肯定就能追上她。到时候你就等着喊嫂子吧。真命天女，谁啊？真命天女，谁啊？算了算了，我也没兴趣知道。你介绍花名在外，能被你看上的女人也算倒霉了。哎，这次我可是认真的。她长得真的很漂亮。<笑>行，那就祝你一帆风顺，早点抱得美人归。哎
，等等我。高姐，有位先生急匆匆说要找你，我怎么拦也拦不住。哎呀，他有完没完啊？不要再追着我不放。郭进城，你怎么在这里？我不想见到你，你走吧。这句话应该是我问你才对，谁在跟着你？还有，你为什么会在李家？郭，我当然能在这儿，这是我家好。难道你们现在已经住在一块？李哥，我们还没有正式。你就这么迫不及待的给我戴绿帽子，霍总，在跟我的新秘书聊什么呢？既然来了，进来喝杯茶吧。李总，我长话短说，我这次来是为了迪拜展会的名额来。这次的展会是由你们黎家和齐家共同举办，却取消了我们霍氏的参展名额。我想这其中。是不是有什么误会？这误会倒是没有。你要说原因嘛，那就是你们霍氏集团还不够格、啊。那就是你们霍氏集团还不够格、啊。我们霍氏可以在这次展会上适当的增加参展资金，还希望李总能够给个机会。我们在商言商，李总有什么要求可以提出来，我们霍氏会尽量的满足。好啊，既然霍总都这么说了，如果霍总愿意拿出霍氏集团的核心技术来共享，我觉得这个倒可以考虑考虑。不可能，核心技术对霍氏集团的重要性无需多言。既然李总有意为难，那我们就没什么可谈了。李总，我好心给你一个建议，一日不忠，百日不用。我想你新招的这位秘书，既然能背叛前雇主，总有一天也会出卖你。谢谢霍总，我一定会好好留意我的这位新秘书。喂。立刻帮我查一下，是谁泄露了公司核心技术的机密信息？霍总，我就是想也没有这个权限啊！公司只有你和李小姐才有查看核心技术的权限。对，核心技术目前处于机密阶段，也只有他能把信息出卖给李海。不会吧，李秘书不是那种人啊！当初他当我秘书的时候，的确对我进行机密，没想到刚跟了别人。就能毫不留情的出卖我，算你狠！帮我订一张回国的机票，我现在就从迪拜回来，展会的事情之后再说。不信，就一个离哥，让我束手无策。哥，我刚刚听你们俩说话，或是被取消参展资格，真的和你有关？是我吩咐你跟他去办。爷爷，姓霍那个臭小子，他做梦都不会想到，这次迪拜的展会专门是为你办的。想想这么多年，我们的掌上明珠受了那么多的委屈，我这个当爷爷的就是咽不下这口气，必须让他受到点惩罚。别难受，韩儿。我们帝金集团即将进入国内，总部设在了冰城。你看看，是让谁去担任冰城这个负责人？这冰城的摊子铺的很大呀，我打算……大哥，让我去吧。小妹，这霍金城可是在冰城，你当真要过去？嗯，冰城我最熟悉，让我负责是最合适不过的。况且一叶在那里，我们两个人之间呢，互相还有个照应。至于霍进城，我和他已经没有关系了，而且我必须回去。
和霍京城离婚。我是咱们离家的女孩，一定会独当一面的，做出成绩。好，不愧是我们离家的好孩子。小哥，你记住，以后在滨城不管遇到什么困难，记得随时联系。欢迎李总。大家好，我是这次迪拜总部派来的总经理。林小姐，听说你曾经是过世秘书，现在又跑到第经济团来，难道集团不怕你把公司的机密泄露给钱总总？总部能让李总上任，自然是经过深思熟虑的，不需要刘总监操心。他一个年纪轻轻的小丫头片。谁知道是凭什么当这个总监？我可听说他和咱们总监走的，可别是靠身体上的。刘总监，注意你的言辞。江总，话都说到这份上，我就直说，如果是派个有能力的总经理，我心服口服；如果是个花瓶，我才不服呢。我是不会和他一起共事的。既然如此，那就给刘总监打印一份辞职信。我作为你的顶头上司，我有时间亲自。一个，你凭什么开除我？别以为你身后有人撑着，就可以为所欲为，信不信？我把你的丑事全给你搞出去，让你身败名裂。刘总监，别着急，坐下来，慢慢说。知道怕，那就好。听说。刘总监在帝京干了十几年了，十五，我可是老资历，这些年在帝京景也算是地下汉子。你一个小丫头，居然想赶我走，我是不会走。放心，你很快会走，没事。你什么意思？刘川，四十五岁，仗着自己在帝京工作了十几年的资历。更是利用职务之便，给自己妻子的公司走后门，捞油水。你怎么知道？好你个刘川，嘴上说的冠冕堂皇，私底下却想尽办法捞油水。你就是这么给公司做功劳的是吧？李总，夏副总，我我我知道错了，我我还有老婆孩子要养，我还有二十年的房贷没有还，您不能开除我呀！现在知道后悔。晚了，不仅是刘川，更是在座的各位。我在来之前就已经对你们有了一些了解。我希望大家能在一起共事，把冰城分部的业绩做起来。宝贝，你刚才也太帅了，看到那刘胖子吃瘪，也真的是笑死我了。爷爷教我的，说管理手下就得恩威并施，真不愧是首富家的孙女。不过宝贝，当初你离开冰城的时候，我还以为你这辈子都不会回来，没想到啊，你不仅回来了，现在还接手了你们离家企业。但是你以后要是碰见霍进城的话，那该怎么办呀？遇到就遇到了呗，反正我的人生已经和他没关系了。宝贝，你能这么想，真的是太好了。瞧你现在意气风发的，我仿佛看见了你三年前的样子。对了，我还准备了一个惊喜给你，走。
三年前，因为了嫁给霍金城，选择关店。我当时啊，怕你后悔，就把它盘下来了。今天重新开店，开不开心呀？开心，依依，谢谢你。宝贝啊，你高兴的太早了。还有一件事情，第二亚洲区首席官散了。听说你今天要开店，待会儿呢要亲自来跟你谈谈品牌入驻的事情。他、啊、可是向来只会在电视杂志上出现的人物，今天来呢是特意来给我们李佳二小姐捧场来了。走，我带你去看看。今天太漂亮了，让我发了光的家。顶级买手店新开业，我都要买了手软了。这个真好看，新款哎！嫂子别急，我来帮你出气。哟，我当这是谁呢？这不是离哥吗？怎么，之前在迪拜，现在又回来了？你的金主把你玩腻了，让你偷窃了，嘴巴给我放干净，怎么在哪儿都能碰见你，真晦气！我又没有说错，而且像这样的国内高端买手店，来这里消费的不是明星就是贵妇，就你这样的下糖鸡，也配来这种日子？我买不买得起？用不着告诉你，哎呀，我都忘记了，人家黎大少爷啊是迪拜首富，这把你甩了。肯定给了你好大一笔钱吧？我就说嘛，你怎么能来得及这种地方呀？放心是吧？你嘴这么臭，是不是刚从粪坑里捞出来？你竟然敢侮辱我！男人，店长呢？我要投诉，像他们这样的一些贪官诱惑，简直影响我的消费心情，还不赶紧把他给我赶出去？人呢？怎么没有人呀？够了，我可是霍氏集团的小姐。我嫂子是乔氏地产千金，竟把我们带满了，我让你们店都看不下去！住嘴，吵死！你们要找店长是吧？那我告诉你，我就是店长。你是店长？李、嗯、哥，你真是好大的口气呀、啊！我知道你才开过店，但是像这样的一个高端买手店，没有一点身份背景。是根本接触也不接触不就你这样的人还想来碰瓷啊？星星说的对，李哥，我知道你被抛弃了，心里很难受。但是咱们也不能打肿脸充胖子吧？像这个店里面的包包，动辄就要百万起，你给牌子怕是都不认识。这种高端的店怎么会找你做店长？就这种包包，我们家宝贝家里仓库多的都放不下。李哥。我本来以为你就已经够厚脸皮了，真没想到你朋友比你还不要脸呀！跟你们站在一起、啊，我就全混一起，你们滚不滚？我看谁敢在离家离乡的白手店里闹事儿！他不是第二的亚洲首席官范先生吗？没想到在这里还能遇到这样的女人，搞得不太幸运。范先生，您来的正好，这个女人在这里冒充店长。我们正要找人把他赶出去，三木先生都来了，现在要是想逃跑的话还来得及，否则等一下被轰出去，丢的可是你自己的人。你们两个人究竟在胡说八道些什么？三木先生，就是这个女人，她在这里胡说八道，说自己是店长，我们正在教训她。你们两个人实在是有眼无珠。这位李小姐就是这家买手店的店长。你说他，他怎么可能是店长呢？这有什么好开玩笑的？倒是你们两个。竟敢对李小姐如此不敬！李小姐，他们两个人对您的态度我都看不下去了。如果您不介意的话，我就又把他们赶出去。谢谢三木先生，不过开门做生意哪有把人往外赶到？只可惜了，今天没办法好好招待您。啊，李小姐，您客气了。今天能见到您，我已经感到非常荣幸了。如果有机会的话，下次您赏个脸，一起吃个饭。我这边还有点事儿。暂时适配一下。
。嫂子，三林先生这样的名人，怎么突然对离哥这么客气啊？还有之前的拍卖会、晚宴，离哥的出现都很蹊跷。他的身份。你没听 Sam 说，这家店也是黎家的产品。要我看，十有八九就是黎少爷给黎哥的包养费罢了，这才能让他当店长。店长怎么了？就是给服务员好一些。说到底，都是色。没事儿，看我的婚，收。李小姐，既然你是店长，那麻烦帮我选一双婚鞋吧。过几天我要和金城哥哥领这的手穿。哎，我看这双就挺好，就它了。怎么，李小姐，还不伺候我换鞋？伺候你，你也配啊？你怎么敢跟我这样说话？我可是客人，我们店有我们店的规矩，除非今天两位能消费五千万，才能请得我们店长亲自为他服务，否则哪儿凉快哪儿待着去。说什么？五,五千万，堂堂乔氏地产的金鸡和霍氏集团的小姐，该不会连五千万都拿不出来吧？五千万而已。嫂子，你快让他看看你的实力，你把他们店全都买下来。前两天我在拍卖会上才花了四千，没那么多了。没钱你俩还敢在这儿装，真的是笑死。霍仙，你在干什么？谁让你侮辱我了？行，这家店你也别想开了。李哥，你疯了吗？你现在敢抓我，我不会放过你的。我原本压根就不想搭理你，但你千不该万不该在我的店里撒泼。你不过就是一个不要脸的情妇，凭什么在我面前耀武扬威啊？不过就是一个区区的买手店嘛，我砸了就砸了。我们霍家难道连这点钱都赔不起吗？那如果是八千万，你们还能轻而易举的赔？一个区区的买手店，八千万，你唬谁呢？你刚扔的包是绝品铂金包，更何况你刚弄的鞋子，那可是孤品。你撒泼的时候也不想想后果。你要是不信我说的话，那咱们就报警，让警察来报。为什么？就是啊，李哥，不过是去一个买手店嘛。今天所有的事情都是我和星星的错，但是星星他还小，他不懂事你。你有什么事你都冲我来，只要你们肯放过星星，要我做什么都可以。闭嘴！你算哪根葱？霍仙不是什么好东西，你更是猪狗不如。插足别人的婚姻。你现在装的可怜兮兮给谁看呢？小心！金城哥，他们不是故意要推我的。你胡说八道什么呢？明明是你自己朝后面摔过去的。西云她是孕妇，她会拿自己身体开玩笑。霍金城，你想怎么保护你的白月光？不拦着你，但你不能动我的闺蜜。你要是再敢动依依一次，我加倍罚。他心肠歹毒，推倒孕妇，你还在袒护他？霍金城，你是不是聋了？我说了，我没有推他。你们再怎么样，也不该说金城哥哥呀。今天所有的事情都是我和清新的错，但是我们已经道过歉了。你们再怎样生气，也不该把他抓起来呀。就是的，哥哥。你看这个黎哥，他派人抓我，哎呀，我现在好怕呀！让那些人放开霍仙，这个店的所有损失我来赔偿。你怎么能这样打人？你未免也太恶毒了！我恶毒？我不是这个意思。霍金城，是你妹妹，还有乔西云，相互毒，又砸了我的店。你反过来说我恶毒，让我看，你才是世界上最恶毒的男人。让我放了霍心可以，我有个条件。什么条件？离婚协议书，你拖了几个月都不签字。今天刚好你在这儿，马上去民政局离婚。霍总
赶快签吧，我赶时间。等一下，你真的考虑好了吗？什么意思？你往后再夫妻一场，我仔细想了想，这三年来我们沟通的次数太少了，我愿意再给你一次机会，只要你好好给我道了歉。你在迪拜勾搭黎涵，还有打了西云，还有今天的这所有事情，我都可以放下，不可以计较。你该不会以为我在跟你开玩笑吧？那你当初非要嫁给我，你还说要给我生个孩子，都是假的吗？以前我恨不得把心肝都掏出来给你，可你呢？你把乔迅都肚子搞大了，又跟我说这些，怎么？难道你想让乔迅当你的小老婆？其实，我和乔迅不是你想够了，我们之间早就完蛋了。你可想清楚了，从今往后，你再也不是霍家的少奶奶，你的吃穿用也不可能那么风光了。你当真要过这种穷困潦倒的日子？你真的以为我在霍家的生活就过得很好吗？在我看来，我在霍家的生活就是当牛做马，免费的保姆，你妈、你妹妹每天还要侮辱我。我就算以后穷的要饭，我都不会到你们家门口。别人玩过的男人，我嫌脏。你嫌我脏？那你又好到哪儿去呢？刚离婚就到外面去勾搭别的男人。你又干净到哪儿？你说李涵，没错，我确实和他比和你亲密多了。你果然和他睡了，我就不瞒你了，我和他从小就认识，而且睡的不止一次。你说了，他对我特别好，还特别温暖。如果可以的话，我真想一辈子和他在一起。别说了，先生，先生没事吧？喂，老板。What？ 啊！霍金城被你气到去医院了。他那种没心没肺的人，才不会为了我生气。不过你也真是的，为什么要故意那么说呢？我要是霍金城，听见我前妻跟别的男人睡觉，我肯定要气。我又没说错，那我小时候贪玩，都是大哥哄我睡觉的。样子，看样子，短期内是离不了婚。其实他呀，真是讲理。什么货？就差身家被他弄的。真的是。哎，提起他们我就头疼。对了，依依，你是不是有律师证啊？啊，是啊，怎么了？婚离不了，就算了。过去我受到了屈辱，一定要让他。嗯。霍先生，您这是急火攻心导致的眩晕，最近一定要好好休息。李哥，你爱的人果然是李涵吗？是不是？你们这是干嘛？哥，恭喜你呀、啊，终于和那个扫把星离婚了。这一下呀，恢复成了黄金单身。哎，收拾一下，咱们出去凑一顿，给你好好庆祝一下。金城，三年了，那个扫把星终于从我们霍家滚出去了。这接下来，你打算什么时候迎娶新云金门呢？妈可等着抱大孙子了啊！<笑>我和黎哥没有离婚，这件事情。以后你们都不许再提了。金城，你不是跟黎哥已经去民政局了吗？为什么还没离婚？我的事情，我自有安排。那你要我等到什么时候？金城，你该不会心里还有黎哥那个女人吧？你要我和宝宝怎么办？妈，带星儿回屋去。哎，哥哥，咱们呀，这都一家人，有什么话咱们就回屋去。乔西云，你肚子里的孩子
究竟是怎么回事，你比谁都清楚。需要我向妈他们说明白吗？不，金城，我孩子的事情如果传出去，我就完了。我在冰城肯定会身败名裂的。金城，你答应过我姐姐会照顾我，而且我姐姐就是因为你们霍家才去世的，你不能不还我。没错，我是答应过你姐姐照顾你，但前提是。你不能插手我和离哥之间的事情，否则别怪我翻脸。可是离哥那个女人一直在给你戴绿帽子，刚开始是那个叫阿磊的，现在又是李海，你值得吗？与你无关。这哥哥怎么还生气了呀？难道他不想娶欣姐吗？西云，金城他不是故意冷落你，他一定是因为上一段婚姻心里有了阴影。等过两天他心情好了，他一定会主动向你求婚的啊！哎，西云姐，其实呢，没有办法，南哥哥，快点去！站住！发生什么事了？医生讲不懂，你们看这个。L 姓豪门少奶奶兼秘书，本是小三上位，后却因贪心不足，假借公司出差之意，搭上迪拜富豪，意图出卖公司机密，获取利益。好在这一切被总裁发现，将其扫地出门。听说那个女人就是霍氏集团的前秘书，名字叫离哥，真不要脸！这女人也太恶毒了，坏事做尽，还打婆婆，简直千里难容。这个火车搬东西什么呀？刚才外面到处都在传李总的谣言，这而且而且已经影响到咱们公司的股价了。这霍进城这个死渣男也太过分了，他怎么能发这种新闻？他是想让你身败名裂吗？他应该不是霍进城，他还不至于用这么下三滥的手段。难道是乔西云他们？他们也太过分了吧！先是抢你老公，现在还故意抹黑你。小哥，你别着急，我现在就找人把热搜撤下来啊！不用。如果现在撤热搜的话，会让别人怀疑我们做的心虚。那怎么办呀？明晚就是我那位前夫过的生日宴，应该整个冰城的豪门都会到场。既然如此，那我就好好的给他准备一个惊喜。何老师，祝你生日快乐，不是玩笑。哎，谢谢。好，快去坐。<笑>这次呀，多亏了欣欣的主意，林哥的名声彻底臭了。哎，不过这事儿怎么会不会发现呀、啊？放心吧，妈妈，我做事多谨慎呀，不会被发现的。<笑>来，欣欣，这个呀是今年最新款的手链，送给你。还是欣欣姐好。恭贺霍老夫人大寿。好的，谢谢谢谢，快请坐。何夫人，既然我们都听说了，没想到你前儿媳妇看如此乖巧，竟然是如此心肠歹毒的女人。还好那个扫把星呀，已经离开我们霍家了。我以后啊，要心里有够。啊，快请坐。嫂子，那我就收下了哈。妈，树叶马上就开始了，咱们就落色吧。妈，我以后会好好照顾你，争取当个好儿媳。好，好，好。<笑>还是西云姐好，不像那个离哥，根本就不配做我嫂子。当年啊，要不是他的插足，你跟哥哥，我哥哥怎么会娶她呢？他居然还敢婚内出轨，真是不要！你们说他贱不贱？论饭店，只怕翻遍全世界都没人能比得上穷霍家。怎么，不继续说了？这里是我家，谁允许你们这些人进来了？而且我又没有说错，我哥哥呢，马上就要娶西云姐过门了。像你这种人呀，跟西云姐根本就没啊。抢别人的老公，还怀了身孕，这不要脸的程度！我们家宝贝当然是比不过乔西云了。离哥就是个不会下蛋的母鸡。西云能让我抱孙子，离哥能吗？今天可是我的寿宴
，赶紧离开我霍家。放心吧，我对你们霍家。是你们非缠着我不放，还抹黑我的名声。既然这样，那我只好把真相公之于众。你想干什么？依依，你说吧。诸位，我不仅是一小姐的朋友，我还是一名特级律师。一小姐聘请我作为她的律师，来帮她处理此事。想必大家最近都看到了很多故意抹黑李小姐的新闻。我今天来呢，是特意澄清的。这份表格是李小姐加入霍家之后每天的事务表。她每天早上六点起床，到伺候小姑子化妆，还要给婆婆敬茶。晚上下班之后，还要继续打扫家务，甚至是给婆婆倒洗脚。整整三年，从无间断。不仅如此，李小姐还要准备每天所有人的饭菜。还要给大家洗衣、脱发、洗内衣。我家这是把儿媳妇当佣人使唤。霍老夫人，这是真的吗？这不是真的，你别骗这个女人胡说八道。我能为我说的每一句话负法律责，而且人证物证我都已准备完毕。李哥，那你在我们家吃我家的、穿我家的，让你干点活怎么了？要不是我们霍家。你能过上这样锦衣玉食的日子呀？叶小姐、啊、早就猜到你们会无意识的，所以啊，准备了这个。这个呢，是李小姐在霍氏集团期间为霍氏集团创造的收益，至少一个亿。什么？一个亿？霍老夫人，你可没说你贤儿媳妇这么厉害。这是假的，不是真的。我能为我说的每一句话不法律。霍老夫人，你敢吗？尽管林小姐做了这么多，但霍家丝毫不念旧情。先是在言语上侮辱林小姐，再是纵容霍心霍小姐砸了林小姐的买手店。李哥，我虽然说砸了你的店，但是我哥哥都给你赔了，这事过不去了，是不是？这件事情确实过去，但你和乔西云扭曲事实。发黑了重伤我，已经对我构成了名誉诽谤，新仇旧恨一起诉。麻烦三位跟我去趟警局吧。什么？警局？这是疯子？不是警局？不要做无谓的诋谤。我们已经在新闻社取得了证据，那封信上就有你乔西云和霍鑫的名字。这怎么可能？我。李小姐猜的果然没错，你这个女人，先是抢男人，再是故意害人，你还要不要？乔西云，对不起，李小姐大人有大量，给了你们两个，你们是选择自己去警察局自首，还是选择现在被人当成犯人一样直接嫁出去？我，李哥，这里可是我们霍家，别以为带了几个人就可以兴风作浪。来人啊！把他们通通给我轰出去！我再敢来，让你连怎么死都不知道！来人啊！哎，人呢？有问吗？有问。准哥，你什么时候来的？你都听到了？铁成，你别听这个女人胡说八道，她就是想祸害咱们霍家。别说了，你们霍家当了整整三年佣人。霍总不是向来只相信自己的妈妈和妹妹说，现在问我这些，做什么？现在给离哥道歉。哥哥，你给他道歉。是啊，金城哥，今天说到底也是妈的寿宴，是离哥，离哥来这里胡闹的。道歉。不用了，霍总。婚内整整三年的羞辱，加上离婚后的背后重伤，可不是一句对不起。就能接过去的，李哥，你到底想干什么？你们霍家教不好孩子，我们好心帮你们把他们送进去，坐上几年牢，出来之后就懂事了呗。霍家好歹也是世家豪门，这婆婆和小姑子整这么坏啊！救救我呀！别抬了，别抬了，你们别抬了！是啊，金城哥
，我没有，你相信我。锦城，就当妈求你了，我一大把年纪，无所谓，求李哥放了你妹妹和西云吧。李哥，这件事情，我妹妹他们做的是不对，咱们能不能私了？可以，看在阿姨一把年纪的，不过，该有人为自己犯下的错。买单，把霍星和乔西云带走。我不走，我不走，我不走，我不走。死了一个，还来真的？景城，你快去找些人拦住他。你妹妹还小，他不能坐牢的。还有西云，西云，他还怀着你的孩子啊！他们做的这一切，你是不是都知情？你先就别说这些了，你快去带人把他们弄回来。我原本以为离哥在我们霍家三年，过的日子还算幸福，现在呢，却这样糟践他，他甚至连一个佣人都不如。依我看，让他们进去待一待挺好，刚好长点教训。儿子，你不能这样啊！千金和乔氏地产千金，因对他人财产和名誉构成恶劣破坏，已被拘留。清晨哥，清晨哥，谢谢你来保释我，我就知道你是相信我的。我保释你不是因为相信你，只是因为你怀了我大哥的孩子。清晨哥，行了，别找任何理由了。乔西云。你要多少钱我都能给你，但是你千不该万不该联合霍鑫一块欺负李哥。我已经联系好法国的医院，三天后送你出来。金城，你要赶我走？不，我不去法国，我要和孩子一起陪着你留在秉城。不用说了，我已经安排好一切了。你可别忘了，你们霍家可欠我姐姐一条命，你明明答应过我姐姐要照顾好我的，你现在怎么能这样对我？乔西云，如果不是因为你姐姐，你以为你能在霍家待这么久？金城，你已经不这样了，你竟然凶我，你果然喜欢他。但是金城，你可别忘了，从一开始，你和离哥结婚就只是因为奶奶而已。他心里一直喜欢那个叫阿雷的男人，就连和你结婚当天晚上，都是叫着那个男人的名字入睡的。根本不爱你，根本不喜欢你。这些和你们没关系。怎么和我没关系？你当年千辛万苦把我从法国带回来，不就是为了气走他，让他重新追求幸福？现在他走了，怎么？你后悔了？那我又算什么？当时让你回来，确实是为了气他，但是我从来没有说过要娶你。你乖乖去法国，这是你最后的出路，别再动你那些歪心思。哎，庆祝想要我重回冰城，干杯！老胡，你干嘛呀？大都不给我碰杯啊！不欢迎我。齐少，你没看今天的热搜呀？老胡的前妻把他的妹妹都送进局子了都。果然呀，最毒妇人心。你说老胡怎么可能开心的起来嘛？对对对，他那个前妻我听说过，之前还搞明了老胡的财产资格。哎，你说老胡真够倒霉的，居然摊上这么个货的。来来来，走一个。哎，行了行了，老胡、啊，你缓缓吧，喝茶茶了还喝。啊，好。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵，我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦。我怀念的是争吵，以后还是想要。哎，我女神，老胡，干，那就是我女神。啊，我还以为她一直在迪拜呢，怪不得说找不到她，原来她也在冰城。我现在就去找她。哎，干嘛？漂亮吧？我老婆。哎呀，你老什么？你认错人了吧？那个是我女神，不是你那个什么恶毒前妻、啊，太漂亮！我跟你说，啊，老婆，以后不许管我那女神叫你那什么老婆，我会生气的。啊，那祝你
，早点追到你的女神。这还差不多，放心吧，到时候我带着我的女神请你们喝酒。嚯！哎哎，醒醒，醒醒！来，先拿送过去。哎呀，小鸡家伙，操！一、二、三，哎呀！哎，怎么这么沉？哎，我女神啊，刚还在这里。哎呀，老胡，都怪你！喂，给我查一个叫离哥的女人，查她在冰城的下落啊！老胡，别走，我后悔啊！英雄难过美人关，那祸事堂堂的祸事堂堂，居然被他的前妻给折腾成这样。我要是见了这个恶毒的女人，肯定狠狠的教训，给老胡出出气。谁呀、啊？这……喂。什么？已经查到李哥的下落？哎，我这就过来。哎，李总，有人一大早送来的花束，指定让您签收。好漂亮的花呀！看来是有人想追我们家宝贝啊。你刚是霍庆成，现在送的花还有什么？拿下去扔了吧。这么漂亮。这么多个鞋，李总，能否垫一下？上次得罪我，被降职减薪的教训还不够多，居然还敢在我面前蹦跶！瞧李总说的，那上次是我有眼无珠，得罪了您。得亏您大人不计小人过，这些天啊，我是越想越愧疚，等等。今晚，请您吃个便饭，希望李总赏脸。不用，李总，先别着急拒绝。我知道您最近和霍氏集团闹得不愉快，我这儿正好有霍氏集团的医生消息，想和李总私下分享。这刘川上次被我教训，看样子是贼心不死，既然如此。我倒要看看。刘总监，那好，我今晚就负了你。哎，好好好。不知道刘总监说的关于霍氏内幕的消息到底是什么？我们先吃了这顿饭再说。刘总监要是不说的话，那我先有事儿走了。哎，其实我是真的很佩服。前脚刚从霍进城的床上爬下来，后脚就勾搭上了离家大少爷，还当上了这帝京集团的总经理。老霍，你这前妻和公司下属关系走得挺近啊，大庭广众之下连手都拉上了。刘总监叫我来，就是为了夸我一顿。李总，想知道霍氏集团的内幕，是不是也拿着别的东西呢？比如说，你和霍进城的婚姻密室，最好是床上那段精彩的，也说来听听，怎么样？刘总监就这么想？当然，我想知道霍进城玩过的女人会不会不一样？你刚才也说了，我已经傍上了黎大少爷，那你就不害怕我把这些事情告诉黎大少爷？你是霍进城的前妻，黎大少爷顶多只是和你玩一玩，怎么可能把你当回事儿？你呢，也不过只是仗着床上的点功夫，才坐上了现在的位置。黎少爷，总有玩你玩厌的那一天，倒不如跟了我，我也会好好待你的。那，您想怎么疼？当然是只有我们两个人的地方。哎，哎，老霍，那刘川长得五大三粗的，前妻不会真的跟他走？当然不会，离哥他不是那种人。想不到他真的跟刘川走了，这眼光实在不怎么样。离哥，你居然真的去跟人开房了？怎么敢？哎，老霍，我
我们谈谈。我可没有霍总那么闲，我还有个事儿没空。两位老总，先聊着，我我先上去等你走。有什么事儿，说吧。为什么要和一个垃圾开房？那个人在滨城臭名昭著，不是他睡别人，就是别人睡他。他身上有没有病理不好？几个人能和那种人？原来我在你眼里也是这样。你什么意思？意思就是我已经和你离婚了，别说是刘川了，我爱跟谁开房就跟谁开房，哪怕是七老八十的老头，只要我愿意，你都没有资格多管闲事。我知道这三年你在霍家受了不少委屈，但这也不是你随便乱来的理由吧？一个离团就算了，现在又来一个刘川，你要是真这么饥渴难耐的话。还不如找我，起码我能给你的比那个垃圾多得多。你现在每说一句话，都让我懊恼当初为什么要嫁给你。我和刘春睡，自然有我的理由，还轮不到你来多管闲事。李总，他算是来了，我我都等不及了，快！李总放心，过了今晚，我就把关于霍氏集团的所有内幕都告诉你。啊！你个臭婊子，你敢打我啊！啊！刘总监，你应该想不到，我可是财神的黑带吧？都怪我有眼无珠，都是我错。你就饶了我吧！你还搞偷拍啊？没想到霍总还有听墙根的爱好。你要去哪儿？我送你回去。送我？霍总不怕我脏了你的车？毕竟我刚才有可能和刘川已经做完了全部。李哥。刚才是我太着急，所以才失了态，别往心里去。放心，我不会往心里去，因为我的心里早就没你了。给我报警！那个女人把我打成了这样，要让她坐牢，我要告诉她倾家荡产！哼、嗯。霍总，我，你，你不是不要那个女人了吗？所以我才。谁跟你说？我不要她。霍总。哟，刘总监，都伤成这样了，还上班呢？李总，客气了。我我这不是怕耽误公司业务吗？奇怪，我昨天好像没把他打这么严重吧？李总，昨天送花那位今天又来了。哎。嗨，女神，又见面了。原来花是你送的，女神，干嘛看着我这么不够？哎，咱们之间是不是存在着什么误会？你这束花不会是特意的？不需要。没有女神，对我别那么冷淡嘛。其实，自从……那次拍卖会上，你三言两语就让你个大冤种，花大价钱买了我的手镯之后，我就被你的聪明所吸引。那天在酒吧看到你落泪的样子，更是让我心疼。尤其是当听到你的
，歌声更是让我彻底羡慕。女神，我喜欢你。我的天，咱们李总这是被求婚了吗？对方好像还是齐家财团的大少爷，这可真是门当户对啊！拍个照发朋友圈。大型吃瓜现场，李总被求婚了。女神，我知道我当众表白的行为可能看起来有些鲁莽，但是你要相信我，我的心意是真的。那你知不知道我离过婚？哎，知道。什么？离过婚？嗯、没关系。女神，就算你有孩子，也不会丝毫影响你。在我心中的完美形象。你对我的前夫真的不感兴趣？那种无关紧要的人，想他干什么？要我说啊，他就是个睁眼瞎。你这么好，没了你是他的损失啊。真的吗？当然了，我是坚定的站在你这边。就是让小英皇看见了，你还给他看一看？你不信？他来了。哎，老霍，你怎么也来李新华了？这么巧。喂，老霍，我跟你说话呢，干嘛不理我？还有，你一直盯着我女神看干什么？我的前夫就是霍金城。什么？老霍，他说的是真的。你说呢？这，我，还真有什么事？朋友妻不可欺，这下有好戏看喽！来，闭嘴！什么朋友妻？他们两个人都已经离婚了，丢脸，你懂吗？老霍，你要知道的吗？有句古话怎么说来着？窈窕淑女，君子好逑嘛。我记得你好像之前说过，我的前妻做人太恶毒，你要是见到她，一定会好好教。我才没有说这话。我的意思是，老霍，你的前妻真是太可怜了，啊，跟着你又当秘书又当老婆的。我要是见了她，一定会好好的心疼她。玉山，你一定要相信我呀、啊。齐云天，不要挑战我的耐心。老霍，你跟我生什么气嘛？再说了，你跟我说过的，你要支持我去追求我的女神，早日成功的。啊？还有这回事？不是，这不一样。我不知道他说的女神是你。现在是办公时间，咱们要是没事的话，就请回吧。齐少，这个花儿你自己还是拿回去吧，或者卖了也行。给你这眼睛瞎的哥们儿，这是眼睛。我说的都是真的。那些不重要，别忘了，霍总是要离婚的。你身体恢复的差不多了，咱们就去民政局。我，<笑>我还有点不太舒服。不舒服就回家待着去。别出来碍眼！哎，女神，等等，这是我的办公室，你们两个出去。哎哎哎，干嘛？维哥，怎么了？齐伯伯今天来咱们家了，说要商讨一下你跟云天的婚事。齐伯伯好，小哥好。云天也在冰城，你们见过面了吗？见到了，但他现在应该还不太清楚我的身份。哎，女神，我可不可以进来啊？你现在已经知道我和霍金城结过婚了，你跟我走的这么近，就不害怕你哥们生气？啊，我也没有想到你们之间还有这层关系啊。我刚出去，仔细想了一想
我还是不能放弃。你和老婆的婚姻已经翻篇了。不真心，你选择他是对的。没想到能从你嘴里说出这样的话。嗯，我也是，实话实说吧。咱既然说到这了，再给你说个秘密。其实我的真实身份就是骑士集团的少总裁。我知道。你怎么会知道？那你知不知道，我还有个怎么都甩甩不掉的婚约？略有耳闻。她就是尹老板的妹妹，说来也巧，她居然和尹同明同姓。那你就没怀疑过，我可能就是她？不可能，绝对不可能！我小时候见过她多少回，她就是一个满脸长着痘痘的丑八怪，和你可没法比的。丑八怪？是吗？嗯，哎，你放心，我是绝对不会和她结婚的。我已经和我爸说了，一定要和她解除婚约。你就不害怕再找你算账？算账就算账呗，小爷我何会怕他一个丑八怪不成？逆子，我怎么生了你这个丑奴？什么声音？怎么感觉像是我爸的声音？他说最近耳朵不太好。这啊，爸，你怎么在和林哥打电话？哎呀，到现在你还不明白，你眼前的就是世界首富的孙女。是和你有婚约的，哼！我还有点事儿，我先走了。气死我！我先走了，回去再找你算账。小哥，被人退婚这么大的事，你亏他笑不出来。当然开心了，谁叫他一直说我是丑八怪？也是，也该治一治这个小子。哥哥和爷爷还是支持你。谢谢大哥。那你接下来有什么打算呢？今天霍俊成来我公司了。怎么？他还有种去？他可能以为我还是以前那个可以让他随便欺负的李哥。你以为他说什么，我都不找。既然这样，就别怪我给他一点颜色瞧瞧。我听说他最近在和商氏集团打仗。到时候，商氏集团的老总商瑞也会在现场。我这里有两道手续，到时候去。嗯。好，行了，商总，很期待我们这次合作。拿到工程。哟，没想到冰城还有如此令人惊艳的一个，原来是他的男人。身上究竟还有多少事情是我不知道的？商总您好，初次见面，我是帝晶集团的黎哥。哦，哈哈，原来是李总啊，久闻大名，今日一见，果然令人印象深刻。听闻商氏科技要与霍氏集团合作，将纳米机器人的技术首次用在医疗领域上，这个项目我也很感兴趣。不知道是否可以加上北京集团？李哥，是专门来破坏我和商总合作的。霍总，别激动呀，我这怎么一张破？分明是来帮助你。这么高风险的项目，增加一个投资人，不仅规模升级，风险共担，对你来说可都是件好事。嗯，不错。李小姐果真是谈判高手，说的确实有道理。不知霍总意下如何？我们霍氏集团和帝晶集团绝无合作可。霍总这么说，难不成还对我有情？当然不是。好，既然如此，那我们不妨比一场双人赛，如若我赢了。那我们定金子就得成为下次新约吻的女，坐上。好，如果李总赢了，我商某人承诺，签约晚会就在帝京集团举行。在场只有三个人，我和商总一组
，你一个人怕是赢不了。谁说他只有一个人呢？没看见还有我吗？你们在一起了？少啰嗦，老霍，怎么这么磨磨唧唧的？该不会是害怕了？你知道我受过专业训练吗？我怎么不怕？李哥，我劝你现在放弃吧，别一会儿真要输了，我怕传出去，说我霍进城欺负女人。哎，这你就不用操心了，我和小哥一定会赢的。小哥。李哥，你真觉得齐少？不带你赢吗？为什么不呢？他就是一个玩石破风的大少爷，台球可不是他的强项。我可不觉得我们会输。你就这么相信他？林哥，你知道他私底下什么样吗？我认识他这么久，他身边从来没有缺过女。你不会觉得你在他眼里有什么特别吧？嗯，好、哦。那本少爷私底下到底是个什么样的人？霍总，不妨直接和我说。雨神，我来帮你。多谢。闹够了吗？谁跟你闹了，老霍？我在正儿八经的追求女神呢。女神，放心吧，待会儿我绝对不会拖你后腿的。比赛开始。一哥队获胜。什么？一哥竟然追赢了！霍总，你输了，希望这次我们合作愉快。雨、嗯、神，没想到你打球这么厉害。小时候我哥可给我请过斯诺克全国冠军当教练呢。还好我刚才没给你丢人。你也不赖，不过今天谢谢你帮忙。我得去换衣服了，走吧，拜拜。报纸上说这个黎哥水性莲花，轻浮恶毒，今日一见，倒也不像传闻说的那样，传言都是些流言蜚语。商总不必在意。听说前段时间你俩闹离婚，闹不是很愉快。没想到霍总居然还出言维护他，在冰城的台球界，霍总可是有着无人能敌的传说。你刚才不会是故意让给他的吧？没有。<笑>我怎么说也是个过来人，你瞒不了我的，霍总。喜欢呢，就低下头去追他，否则被别人抢了去，你可就后悔莫及了啊！<笑>我好冷去了，你怀了孕，就不要到处乱跑了。李哥怎么还在？感谢各位参加今天的商务晚宴。想必大家都应该已经知道了吧？商事科技与霍氏集团、帝京集团共同。完成合作。什么
我们霍氏集团要和帝金集团合作，咱们家这好不容易摆脱了这个丧门星，金城怎么能答应呢？一定是离哥那个狐狸精用了什么下三滥的手段，把嘴巴给我放干净。与其在这操心别人，倒不如好好操心一下你那个在牢里的女儿。闭嘴！谁跟你说我女儿坐牢了？还不都是因为你们陷害她？在这胡说八道！信不信？抽你！怎么，还是没把你们收拾够吗？再敢这么放肆，我把你们都送到警察局！依依，没事儿，咱不理他，走。啊妈，这事儿我不能就这么算。慕容，你说的对，不能就这么算李总回来了，下面有请李总给大家讲几句话。哎呀，我的项链不见了！怎么了，妈？金城，我刚才把项链解下来就放在桌子上，这一眨眼不见了。那可是咱们霍家的传家项链，这怎么能丢呢？霍老夫人，兴许是落在哪个角落了，我马上让服务员帮你好好找一找。我看就不必找了吧，这项链肯定是被偷了。刚才我看见离哥和他这个朋友，鬼鬼祟祟的从我们桌子旁边路过，然后项链就找不见了。姓乔的，你话可不要乱说啊！我乱说，李哥，我看就是你偷的吧？我没有，没有。那好啊，你把你的包打开，让我们大家都瞧一瞧，我就知道了。可以。如果我没有偷这个项链，那你们冤枉我，该怎么办？少啰嗦，肯定是你偷的。如果你没有拿，我就跪下给你磕头道歉。行，都是你自己出的。这，怎么会？好啊，我就说是你偷的吧。现在人赃并获，离哥。你还有什么好抵赖的？你，你别胡说八道！往哪儿藏？离哥，我告诉你，这个项链可是我们霍家的传家宝，上面镶嵌着一颗祖母绿宝石呢，价值好几千万呢。这么贵重的东西你都敢偷，你信不信我让你牢底坐穿？你们偷了项链，现在人赃并获，你们还敢笑？你怎么知道这就是项链呢？什么？啊？怎么会？这一定是你们掉包了，肯定还在你们的包里。妈，够了。不好意思啊，李小姐，肯定是我们弄错了，我们自己再回去。好。别走啊，二位。项链丢了是非常严重的事情，是该好好调查。不过，你们是不是应该也检查一下自己的包？不用了。霍老夫人，您的项链那么贵重，在我的地盘上丢了，我心里会过意不去的。咱们以防万一，还是仔细检查一下。搞了半天，原来项链就藏在包里，贼喊抓贼呀！这怎么可能呢？这个，这个老太婆肯定是想陷害我。不行，我得去找她立刻。
，他们不会承认的。那我们怎么办呀？别急，既然他们可以陷害我，那我们也可以。我们才没有金汉抓贼呢，你们不要乱说。这样啊，既然你们没有串通好。那就是乔西爷偷了你的项链，这么大的事情应该报警呀！不是，我别报警。金城，金城，我干嘛什么要报警啊？你快说句话呀！我应该说实话。妈，你跟我说实话，为什么项链在西云的包里？你们说离哥偷了？这、这、这、这都是误会，是我自己找不着了。我还以为是离哥他偷。哼，好一个误。分明就是你们故意把项链放进小哥的包里，想栽赃陷害的。你们要是不肯承认，那咱们就调监控，让警察来。他说的是真的。这，给离哥道歉。金城，你居然让我跟跟死不行道歉，怎么还不如去警局呢？妈，这件事情原本就是你们的错。你如果非要去警局，我不拦你。锦城，儿子，你怎么能这么说话呢？我可是你妈。你你不能这么对我，你不能不管我，你让我道歉是吧？我道，我道还不行吗？对不起，根本不诚心的道歉。接着，哥，你有完没完了？这三年，你歪巧听话，都是装的。幸亏我家进城跟你离婚了，不然看见你这扫把星你就晦气。进城呀、啊，妈这一把老骨头了，你不能送我去警局，你不能不管我呀。李哥，我妈已经道过歉了，这件事情到此为止。况且她这么大年纪也不容易。郭进城。你是不是脑子有病啊？他不容易，我们家小哥就容易啊。他在你们家当了三年的保姆，现在好不容易离开了，还要被你们这群人羞辱，简直就跟苍蝇死了阴魂不散。凭什么他要忍着啊？这是我们夫妻之间的事情，还轮不到你插手。李哥，你现在怎么变得这么不近人情？喂，嗨，金山，老婆，今天这个事情。我可得好好说道说道你，明明是你们家人在闹事儿，怎么现在反而怪我女婿了？有这个钱功夫，还不是好好管管他，别老是出来丢人的现眼。这是你们家事儿，与你无关。我女神的事儿就是你的事儿。再说，你们不是马上就要离婚了吗？她也不是你们的过家人，跟你还哪来那么多家事儿？就算离婚了，她也曾经是我的女人，况且现在还没离婚。你我好歹是兄弟一场，你真的要为了他跟我反目？我也不想失去你，但今天这个事情确实是你们家人的错。小叶，我实在是看不下去了。像她这么好的女孩，你不要，要。行了，你们两个继续这么闹下去，反正丢人的不是我。哎，于山，过来。你个骚逼！你看都不是什么好东西。前阵子啊，勾搭上了迪拜首富，这一下又换目标了。这个混气鬼！金城哥，你也别怪妈，妈也是因为看不惯离哥抢了你的项目，所以想帮你出出气。嗯，乔西云，你不说话我就忘了，这件事情你是不是也参与了？金城，你不要休息。今天这事和他没关系，这都是我做的。我就是看不惯那个女人，她还害惨了欣欣和西云。你是不是打算还要送西云出国？跟你说，西云现在怀着我们霍家的孩子，她哪里都不能去。这件事情我心意已定，她明天就要走。这事我不同意。金城哥，我不想走，我只想留在你身边。这件事情我们已经说过了。没有商量的余地，我明天就会派人来接你。郭金城，我真喜欢上了李哥。李哥他到底有什么好的？他才离开你几天就勾搭了这么多男，说明他根本就不爱你。够了！要不是看在你姐的份上，我
不会对你一而再、再而三的忍耐。你别以为我刚才看不出来，我妈在故意袒护着你。你给我适可而止，离离哥远一点。如果再这样，没有人能袒护得了你。明明动心跟京城哥离婚了，为什么还要回来冰城？好不容易才回到京城哥身边，一切都怪，这一切都是你害的。第一个敢抢我的人。宝贝，你怎么这么快就走了呀？公司还有点事儿，我要回去处理一下。你玩的开心？好吧，那你路上小心点。嗯。哇，这上次我们失灵了。喂，什么？地下停车场出事了？李总的车？那是我的车为什么？李哥，怎么样，李哥？我给你整个惊喜，你把脑子。你怎么在这儿？金城哥，我刚看到林小姐上了这个车，不知道怎么回事，就一下撞了。你快去看看他！林哥，林哥，金城哥，你先照顾林小姐，快点幺二零。喂，幺二零吗？这里是帝君集团地下停车库，有人撞车了，派一辆救护车来。林哥，你千万不能有事儿，你一定要坚持住。李哥，李哥，病人失血过多，急需输血，但现在医院的血库告急，抽我的，我是 O 型血，不行 ，O 型血虽然可以给大部分血型输血，但病人的血型是罕见的 LH 血型，也就是熊猫血。什么？他是熊猫血？结婚三日，连续七次是熊猫血都不知道，你这个丈夫是怎么当的？这位是。是她的男朋友。不管你是病人的谁，现在病人的情况很危险。联系后世集团上下的所有人，只要是有熊猫血，且现在能来医院献血的人，我会给他五百万作为报酬。你等，我已经联系到熊猫血，且现在能来医院献血的人。好，五百万。包总，叔叔真是阔气。你什么时候成他男朋友的？早晚的事，倒是。虽说我现在还不是他的男朋友，但是你也别忘了你的身份。你们一起，以后在外边不要再以家属自居，省得被人误。你替我女神找到了献血的人，我替她感激。这件事情好像和你没关系吧？和我没关系，和你就有关系。结婚三年，连他是熊猫血都不知道，你之前这个丈夫是怎么当的？我们俩之间的事情还轮不到一个外人插手。齐云天，你疯了！我没疯，亏我之前还把你当朋友，心算我眼瞎，以后你们只管干架。心算我眼瞎，以后你们只管干架。他曾经是我的妻子，你再生气也没有立场对我指手画脚。我没有立场，难道你就有吗？说你还是多关心他时，结婚这三年。我你伤他伤的最深，我有我的苦衷。再大的苦衷就是你伤害他的理由吗？以后离他远一点，我会好好照顾他。你照顾他，你不介意他离过婚？现在外面传着他和李涵有一腿，他心里可能还有别的男人。果然你什么都不知道。我告诉你，我要的只是他这个人。至于离寒，恐怕你现在都不知道，他的身世是，其实是……好，太好了，献血的人已经来了，那快去抽血吧。哎，你刚究竟要说什么？没什么。
，再多的话也没必要跟你这个真野瞎说。总之，更了解，也比你更适合。现在，霍老板，你可以走了。我想，雨辰醒过来之后，应该都会想起来吧。我好歹曾经是他丈夫，难道连一个外人都不如？知道就好。确实不如。齐云天，总之，我好在。不会有事儿，哥，你千万不能有事儿，你一定要坚持住，李哥，李哥。李哥，还好，你昏迷了两天，终于醒了。这两天都是你在照顾我，当然了，没事就好。关于这件事情，我其实查到点线索。吩咐你的事都办得怎么样？放心吧，乔小姐，停车场的监控录像我都破坏了。那就好，今天我会打到你账户上。只可惜，那个贱人傅大，竟然只是我点小生。这次离哥出车祸，幸亏你发现的及时，我代他谢谢你。这都是我应该做的，金泉哥。只是，求你别再把我送出国，我只想待在你身边。哦、啊，对了，我也想去看一下林小姐，你不知道她现在恢复的怎么样。医生说了，虽然伤口不太深，但是你得好好休养。我们黎哥小姐的魅力还真是不同凡响呢。前几天刚搭上黎家大少爷，现在又跟齐少爷举止这么暧昧。这个医院是没有护士的，检查个伤口居然需要一个外行。我刚刚出车祸才苏醒，霍总就不请走，巴不得再把我气晕过去。我不是那个意思，你身体好点了吗？伤口还疼吗？我伤口本来恢复的差不多了。但看到你们两个，我又不舒服。我和金城哥哥特意来看你，你怎么可以这么冷漠啊？李哥，有一句话我就告诉你：你出事那天是老霍送你来的医院，也是他找人给你献了血。多谢霍总操心了、啊，霍总这一来一回花了不少钱吧？我会还给你。不用了。金城哥，我看李小姐好像并不是很欢迎我们，我看我们还是走吧。霍总，你可以走了，但乔西云，你可能走不了。你什么意思？我有些事情想请教乔小姐，关于我为什么会好端端的就出现了车祸这件事。那，李哥，你在说什么？我我听不懂。别装了，车祸是你搞的。我没有，金城哥，我没有。你们是不是弄错了？昨天车祸现场的时候，是西云给我指的路，也是他打的电话叫的救护车。他如果真的想害李哥的话，他绝对不会这么做。金城哥，谢谢你愿意相信我。李哥，齐少，我真的不懂你们在说什么。你们没有证据，怎么可以这样说我？还装？你以为你破坏了监控就可以瞒天过海？我问过了停车场的保安，宴会开始的前前后后，只有你一个人清楚。我那是有东西落在了地下停车库，所以去找他。那你倒是说说，你回去拿了什么东西，给我们解释解释啊！我们也不想冤枉，不如这件事情，我们报警处理。不能报警？为什么不能报警？如果你是被冤枉，那警察自然会还你钱。那是因为我前几天刚从警局被保释出来，如果再跟警局牵扯关系，那我乔家的名声就完了。齐云说的没错，在这件事情没有下定论之前，报警只能害了他。你
我害他，他害我害他是谁？你摸着良心，你妈、你妹害我的次数还不够多吗？我知道你受了很多的委屈，但是昨天我在现场，我可以作证，西云她真的是为了救你。你怎么知道？她是不是不想被人怀疑，而故意装模作样？在这件事情没有证据之前，这件事情以后不用提了。果然，你永远不会相信，和以前一样。金生哥，行了，你们差不多得了。就算没有直接的证据，这件事情疑点重重，我们怀疑乔西云走了。行了，别和他们废话，我不想看到了。李哥，滚。金城哥，别太生气了。没有，我只是可怜自己。为什么会爱上一个那样的男人？空哥，谢谢你相信我。如果再给我一次机会，我宁愿死，都不会多看半秒。你先回去吧，我还有点事儿。嗯，果然，你永远不会相信我，和以前一样。马上派人去离哥车祸的现场，有任何的线索，都及时向我汇报。陈哥，如果真的查到线索，可怎么办？季云天，这段时间谢谢你照顾我了。跟我客气什么？咱们两个还有个婚约呢。说起来，我还是你的未婚夫，照顾你不是应该的吗？季云天，知道你是想说还没有做好准备，进入下一段恋情。没关系，我不急，可以慢慢等你。我先送你回家。李哥，李哥，放心，人已经抓到了。<笑>小妞，你给我老实点，你还能多活几天，要不然我直接送你上西天。小心别花，你会被绑架，他被绑架了，你快来呀、啊！什么？到底怎么回事？好一个人，怎么能说丢就丢了？刚我刚开车把雷哥送回去，我又不知道从哪冲出来两个人，就是我去生对的，然后就开车把雷哥给绑架死了。如果不好好照顾他，你就这么照顾他，你是我不对，你回头找我算账也行。想想想办法把雷哥给找到。别这么不诚这是你的地盘，你给我想想办法呀、啊！我们盘查了附近的道路监控，发现他们走的都是监控网点，暂时下落不明。至于李小姐的手机，应该被销毁了，但是无法定位。继续找，怎么会这样？这好端端的，还有谁要绑架离哥呢？给我找乔西云的行踪。或许他们怀疑是乔小姐，我也希望。这件事情最好和他无关。臭丫头，到临头了还打？别打，那我还得交差呢。还有什么遗言想说？我知道，我就算问你们，是谁绑架我
，你们也不会说的。但我想知道，对方给你们许诺了多少钱？我可以给出你们十倍。十倍？你开玩笑吧？那可是一个亿。才一个亿，我答应你。才一个亿？哦，小姐，你什么来历啊？这你们就不用管了，你们只需要知道。如果你们拿了这一千万，从此以后你们就是杀人犯，得过着见不得光的生活。但如果你们拿了一万，你们什么都不做，你们就可以拿着这一个亿享受生活。他如果说的是真的，哈哈乔西云果然是你绑架了。乔小姐，这个女人刚说，我都听见了。她说她让你们放了她，然后给你们一个亿。两个蠢货！这个女人之前确实嫁入过豪门，做过货太，不过最后净身出户，一毛钱都没落下。之后又使了些手段，勾搭上了李家，引得金主给她了一点零花钱。不过就算这，身上有个一两百万了不起，一个亿，她拿得出来吗？她居然敢骗我！你让我说多少遍，我和霍进城已经没有关系了。为什么还要绑架我？谁让你不安分，一直把着金城哥不放，还差点把我送出国。要怪就怪你自己，不该跟我抢男人。又是他，我已经不爱霍金城了。你想要就拿去，我懒得给钱。废话少说，你们俩动手处理干净。乔小姐，我们哥俩有想法。你看这姑娘长这么漂亮，这么死了，是不是太可惜了？的意思是，他刚才骗我，我们咽不下这口气，想跟他好好玩玩。滚开，别碰我！你们俩随意，给我处理干净去。至于我，乔小姐放心，我们根本没见过你，今天的事儿和你毫无关系。记住你们说的话，否则你们的家人会怎样？我可不敢保证。哎，李哥，你看我对你多好。送去死，还让你快活快活。乔西云，会有好下场的。别打我，长得多了。放跟我走。这样是违法的。如果你们是为了要钱的话，无论你们要多少钱，我都可以给你们。少啰嗦！身下你放肆的人，滚远点不然我现在就杀了他。别！我退下，放走我这。走。我是霍氏集团的总裁霍进城，你们上我一谈就知道。只要你们肯放了他，无论你们开出什么样的条件，我都可以满足你们。我听说霍总最讨厌他的前妻，还让他净身出户，怎么现在来救人了？别糊弄我们，带这么多人来，就算我们拿钱也走不出这个门吧。只要你们肯不伤害他，我可以来替代他。我的手下也可以送你们直接出国，只要你们别动。我已经和你没有任何的关系了，我不需要你这样假惺惺的听。我会好好带你走的。你现在又眼神死，我和你结婚这三年，真的受够了。你走，走啊！别乱动，贱人，李哥。你别胡说，是没事的。我的霍氏总裁还是个多情女人，你就这么想救这个女人吗？求求你们了，别伤害她。霍总，我们站着求人，你想怎么样？你不是想代替她当人质吗？那你就跪下，爬过来，我自然会放。等你这个霍氏总裁在手，可比这个女人分量多了。怎么不愿意？那我们可就不要，不要！你走，你走啊！不然你滚！你现在跪下来，又算什么意思？我们已经没有关系了，我不需要你救我。别乱动，贱人，听不懂人话吗？滚！我求求你们了，别伤害他。<笑>外面都说霍总很讨厌自己的前妻，没想到竟然会为了这个女的连命都不要。好。那你现在就在这儿跪下磕个头，我们就放了。<笑><笑>
够，什么时候你又能陪谁让你救我？谁让你救我？你明明知道她是一个孕妇，你怎么能这么恶毒？自己不干不净，别人说你是应该的。现在赶紧给西云道歉，对我到底有什么不满？抱着这么好的日子，还是我不是不是？就是这个样子，真是下贱！你让我感觉到恶心。你讨厌，时间怎么是我？你为什么这么傻？你别哭！其实我已经很早之前就,就喜欢上你。当初过来了让我嫁人，其实我心里挺高兴的，却没想到迎接我的居然是整整三年的折磨。你说很多年前是什么意思？你现在说这些已经不重要，我不想和你有任何的关系，我也不需要你救我，我宁愿自己去死。李哥，你别说傻话。不！不！没事吧？别怕，我在呢。我心疼，你到底要我怎么做？李子，李哥，李哥。李小姐身体没有什么大碍，好好休养就行。谢谢医生。李哥，你最近要多注意身体。我不想再见到你了。那我先走了，有什么事记得联系我。老霍，我都已经听说了。你为了救离哥，甚至愿意给他两个马匹小贵，我还要替离哥去当人质。说句心里话，换做是我的话，做不到这个。可是你不是一直喜欢小西云吗？讨厌离哥，为什么会愿意为了他做这种事情？我从来没有说过我讨厌离哥，更没有说过我喜欢小西云。难道你不喜欢小西云？我和离哥走到今天这一步，都是迫不得已。我想要成全他，但是现在，成全他。我们俩结婚那天，他曾在睡梦中叫过一个叫阿磊的男人的名字。我知道，他是因为奶奶的请求，所以才嫁给我。所以，我想成全他和那个叫阿磊的男人，让他追求自己的幸福。那你和乔欣云之间的关系，都是逢场作戏罢了。他肚子里的孩子，也不是我的。是我已故大哥的孩子，我为了避免闲言碎语，也可以成全离哥，才假装那是我的孩子。老霍呀、啊，老霍，这真是，我都不知道该说你什么好。我没想到你居然这么喜欢离哥，喜欢到居然愿意成全他和别人。但是现在，我后悔了。现在说这些也没用了，他不愿意见我。这几天就辛苦你帮忙照顾他，那是当然，我可不像你那么容易打退堂鼓。小叶，我说了要追他，什么阿磊不阿磊的，都得靠边站。如果能重来一次，不管你喜欢谁，我都不会再放开你的手。你要喝水吗？你可以拿点。李哥，李哥，你有什么话你说出来啊，李哥，我怕你这样。我平常机票，我想离开冰城，再也不回来了。霍总，那两个绑匪的嘴已经撬开了，和您猜的一样，雇佣他们的人果然是乔小姐。回家。乔西云
。倾城啊，你在干嘛呢？戏云那还是个孕妇呢，你要吓着她怎么办呢？流产最好，我看这世界上应该没有一个人愿意给蛇蝎心肠的罪犯当孩子。刚刚接到消息，乔小姐的父亲已经带着乔小姐逃去国外了。国外？那他们是要去？果然不愧是一派守护离家。像这么盛大的展会，在国内啊，当真少见了。嗯，是啊，是啊。你呀、啊，昨天突然慌慌张张的跑回家，非要跟我一起出国，可你不是在霍家住的好好的吗？之前还说霍进城要娶你做夫人。怎么突然变卦了？你们之间是不是发生什么事了？爸，既然你都问了，那我就不瞒你了。都怪那个叫离哥的女人，她明明已经跟晋城哥离婚了，但是还一直扮可怜缠着他，甚至他还多次欺辱我。我乔家的千金，怎么可能被一个来路不明的小丫头片子给欺负？这霍晋城也真是的，你跟了他这么久。他居然连个名分也不给你，等回国，对你要好好收拾。用不着等我回国，我们现在就可以理论理论。晋城哥，你怎么会突然来迪拜，也不提前告诉我？提前跟你说，好让你准备逃跑是吗？霍晋城，你这是什么意思？别以为你们霍家是兵城首富，我乔家就怕你不成？西云可是我的掌上明珠，再怎么过分，当着我的面欺负他。乔总，别误会。我不是欺负他，我今天来是特意带他回国自首坐牢的。自首坐牢，话可不能乱说，要不然别怪我对你不客气。就在昨天，这两个绑匪绑架了我的前妻，还欲图杀人潜逃。乔家大人用绑架的，他，他指使的我们就照做了。污蔑，他胡说！他还说。事成之后要给我们一千万呢！来人，保安，赶紧把他们给我轰出去！他们竟然胡说八道，三不要脸！他们是不是说谎？你心里比谁都清楚。昨天离哥失踪之后，我找不到他的行踪，最后是查了你的定位，才找到废弃仓库。你说你好端端的，去仓库干什么？金城哥，你别这样，我，我去路过。既然是路过，那你为什么行李都没有收拾好？就准备逃跑了，那是因为我爸突然打电话给我，说要来迪拜，所以走得很匆。行，你理由倒是准备的很充分，可是你千算万算，却忘了你给劫匪的账户上打三百万的定金，这铁证如山，你还有什么可以狡辩的？想不到这乔家千金竟然真的干了这种事情，就是他也太恶毒了。哈哈。霍总这话说的是不是太严重了？大家都知道，我女儿一直喜欢他，可他呢和他的前妻一直纠缠不休，所以我女儿才策划了这些恶作剧，想要杀一下那个女人。什么杀人不杀，这也太难听了吧！真要杀人，他能活到现在吗？啊？对，我爸说的对，<笑>我跟李哥那个是闹着玩的，闹着玩。那我是不是可以把你们也绑起来，跟你们闹着玩？霍金城，你欺人太甚！别忘了，西云他姐是。乔西云他姐是对我们霍家有恩，要不是看在他姐的份上，我早把他抓起来，把他对离哥使的那些坏，十倍百倍的还给他。你们现在应该庆幸，我现在还想着公事公办，让他受到应有的惩罚。听你这意思，你是不打算放过西云了？乔西云必须为他的所作所为付出应有的代价。是霍家的总裁，就怕你不成？今天我们乔家能站在这儿，是被世界首富黎家请来的。黎家，哈哈，怕了吧？我劝你最好掂量掂量，世界首富黎家是你能得罪得起吗？啊，黎家真的会帮我们吗？你放心。我以前曾有幸和李老爷子见过一面，等会儿只要我好好求求他，他肯定会帮咱们的。至于这个霍金城，他就只能在冰城横一横，在迪拜他啥也不是。爸，我已经迫不及待的想要见到李老爷子。<笑>
，想见李老爷子。你们也配？哪来的臭丫头？好大的口气！啊，他就是我跟你说的那个李哥。他这个贱人，可他这么惨呢？李哥，你怎么来了？你的身体才刚好，我的身体已经恢复的差不多了，剩下的事情我自己会解决，就不劳霍总操心了。霍金堂，你这么关心你的前妻，看样子他并不赢你的情啊。李哥是吧？你把我女儿害得这么惨，居然还敢出现在我们面前，真是好大的胆子！真是好大的胆子！你女儿乔西云派人绑架，还妄图杀人。他都敢出来蹦跶，我有什么理由？给我闭嘴！西云的事情，我们刚才已经解释过了。你胡说八道，信不信我撕了你的嘴？这是迪拜展会，不是你乔家的地盘，由不得你靠死。迪拜展会怎么了？我可是被黎家邀请过来的。倒是你，我要是没记错的话，你们霍家早就被取消了展会资格。等会展会开幕式，你怕连进都进不去，可是在这和我叫嚣？没有你这个贱人，等会儿见到李老爷子，我定要和他好好说说是怎么欺负我女儿。我想李老爷子有一万种法子，我让你吃不了兜着走。<笑>之前我一直不明白乔西云为什么这么的心狠手辣，原来他有这么一个厚颜无耻的父亲。李大，你给我闭嘴！我心狠手辣，你又能好到哪儿去？你不就是攀上了黎家少爷和齐家少爷？一个见不得光的情妇而已，你配站在这儿？如果我没有资格站在这里，那你配吗？我当然配，我可是乔氏地产的大小姐，而且等会我还能见到黎家首富李老爷子，你永远都比不过我，你只能在门外羡慕。西云说的没错，我还听说李老爷子你的孙女和西云的年纪差不多，李老爷子。肯定也会喜欢我家西云，说不定他会帮西云做个媒，让西云真正的嫁入豪门。你笑什么？我笑你白白长了一颗脑子，你就从来都没有设想过离家人姓李，我也姓李。我既然能来到这里，就不是平白无故。<笑>你该不会想说你跟离家人有关系吧？太可笑了，这怎么可能？这怎么不可能？所有人都知道。黎家跟你年纪差不多大的，只有首富孙女。你胆子未免也太大了些，连首富孙女都敢抨击。哎，来来来，大家都来看看，这个贱人竟敢连首富孙女都抨击。我乔西云就没有听过这么大的笑话。乔西云，别太过分。金城哥，可是他自己说的，又不是我。李哥。你说是不是，李哥？别跟他较劲了，在这儿有我，我来保护你。我是别装了，你要是我乔西云就跪下来给你磕三个响头。此话当真？爷爷，哥哥，你们都听见了吧？出来吧。他难道真的是？贱人！竟敢故意吓唬我，我自跟你没完！哈哈，李家人真的来了，等看看你们怎么收场。李老爷，李大少爷，这个女人厚颜无耻，胆敢冒充是李家人，甚至还说她是你们的孙女，我正要帮你们收拾她。哦，你打算怎么收拾？当然是狠狠的教训她。是啊，李少，这个女人经常欺辱我。我也是被逼无奈，所以才出国逃难。这样蛇蝎心肠的女人，你可千万别放过。来人，把他们拿下！李哥，你现在跪下求，还来得及。啊！怎么是我们？李老爷，李少爷，这哪里是不是弄错了？小哥，你没事吧？爷爷，哥哥，你们放心，我没事。爷爷，哥哥，是，是我听错了吗？今天是迪拜展会正式召开的日子，我黎涵在这里向大家介绍一个人，我的妹妹黎哥。爷，你也太高调了
，高调点好啊，否则不知道哪里来的阿猫阿狗都敢欺负李涵的妹妹。他，他真的是离家的孙女？怎么可能？我告诉你，黎哥是我们黎家的二小姐，也是我黎涵的妹妹。谁要是敢欺负她，就是在和我们整个黎家过不去。你倒好，绑架我妹妹。还想杀人灭口，现在居然还敢当着我们的面倒打一，你们真是好大的胆子！不，不是这样的，我不知道她真的是你妹妹。不知道，就能做脸了是吗？你应该庆幸小哥真的没事，否则不管你们逃到哪里，就算是分遍整个地球，李家也绝不会放过你们。我不信，都不是李家人了，你们。肯定是你个不敬贱人，骗我了！不错，别说了。爸，你相信我，他们肯定不是离家人，他们肯定是骗子。够了，还不赶紧给林小姐道歉？爸，你因为他你打我，我真是你女儿。你这个蠢货，是想你害我害的不够惨吗？再不道歉，我马上跟你断绝父女关系。道歉。对不起。对不起，就完了。我刚才好像可是听说乔小姐要给小哥磕三个响头呢。他绑架了李小姐，可是犯法的，道歉有个屁用！就是，我看应该把他丢进监狱吃牢饭。听说就是他勾引了霍总，霍总才和李小姐离婚。小三真贱。哥，小哥，让你受委屈了。委屈，爷爷，我有你们给我撑腰呢。哎呀，你这个丫头就是嘴甜。走吧，别管这些好不相干的人。宴会马上就要开始了，咱们先进去。李哥，我有话对你说。放开我妹妹，霍总。我妹妹和你已经没有关系。请你以后不要再打扰我们，李哥。哥，爷爷，你们先过去吧，我一会儿就来。有话就直说吧。李哥，我从来没想到过你会是迪拜首富的千金，你为什么要瞒着我？怎么，知道了我的身世，霍总后悔答应和我离婚了？我确实后悔了。什么时候霍总也变成这么拜金的人了？我后悔不是因为你的家世，而是后悔没有好好的照顾你，让你受到了这么多的委屈。我其实一直都爱着你，我们之间从来没有过别人，所以能不能再给我一次机会？霍建成，我们已经结束，你现在说这些，太晚了。你要离开我行吗？毁！我的一切都被你们毁了。你们现在想重新开始，那我又算什么？一个贱人，我去死！哥，小心！抓住他！霍金城。把他给我带下去！我要让他的后半辈子都在监狱里度过。李哥，你没事吧？顾新城，是你有事儿，谁让你救我的？谁让你救我的？你别受伤就好。我再不要欠你的人情。你给我坚持住，哥，你快去叫救护车，快呀！爷爷。李哥，我有话对你说，不然我怕以后就没机会说了。你说的什么晦气的话？李哥，我最后悔的事情就是失去了你。如果我能重来的话，我一定好好补偿你
不会让你受委屈。不论你是不是因为奶奶的恳求才嫁给我，也不会，是不是因为你心里还惦记着阿磊，都无所谓。只要你一直陪着我，不要走。霍先生，霍先生，霍先生，你真是个笨蛋！你果然把什么事情都忘了，根本就没有什么阿磊。只要你醒来，我把什么都告诉你。只要你醒来，我把什么都告诉你。李哥，再给我一个机会补偿你，我一定不会让你受到任何委屈。没想到，没想到女神居然真的和老霍破镜重圆了。虽然我也不希望小哥和霍总复婚，但不得不说，要不是他替小哥挡住了乔西云的刀子，后果简直不堪设想。他既然为小哥连命都豁得出去，也算是难得。可女士明明和我还有婚约呢，他怎么能？他怎么能？哎、齐少啊，齐少，你可真是贵人多忘事。当初要退婚的人可是你自己哦。哎，你怎么哪壶不开提哪壶？只要小哥开心，不管他做什么，我都会支持他。走，太好了，我感觉就像做梦一样。怎么？那我养你一口，你就清醒了。对了，阿磊到底是谁？你还没告诉我呢。阿磊呀、啊。李天灯到了，你不是要告诉我阿磊的事情吗？为什么带我来这儿？因为这里就是一切开始的地方。依依宝贝，我刚下飞机，我也不知道这是哪儿，要不然你来接我吧。哎，哎我的包。快看一下，你包里有没有少东西？我继续追。哎，你叫什么名字啊？啊？我想知道你的名字。哦，我叫阿磊。阿、啊、磊。那个阿磊，就是我随口乱说的。你该不会以为……现在你知道了吧？所以。你心里的那个阿磊，一直都是我，也是为了我，才特意留在冰城，也是为了我，才答应奶奶的请求，嫁给我。嗯